need to know need to know আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ বলেন বেশ শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন ভালো আছেন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি ভাই আপনিও আশা করি আপনিও ভালো আছেন বলেন ভাই ভাই আমি মানে এখন যে একটা অবস্থাতে আছি একেবারে কনফিউজড অবস্থায় আছি মানে এখন পেন্ডুলামের মত ঝুঁকতেছি মানে আপনাদের কথা বলতে শুনি না তখন এখন আমার পৃথিবীটা উল্টাই যাইতেছে এরকম মনে হইতাছে কি এরকম লাগতেছে তো বুঝতেছি এতদিন আপনাদের সাথে তখন কথা বলতে হয় নাই আমার কখনো এখন খোঁজার ট্রাই করতেছি নিজে জানার ট্রাই করতেছি তবে গত যে আপনারা এই লাইফটা করছেন সেখানে মানে আমার কিছু কনফিউজ মানে ডারউইনের তথ্য নিয়ে যেটা কথা বলছিলেন তখন আপনারা তো তখন আমি একটা মানে সুন্দর সুন্দর আমার মনে একটা প্রশ্ন থাকছে আর কি তো ওই ওই প্রশ্নটাই জাস্ট আপনাকে বলার জন্য আসছে আর কি এখন অবশ্যই 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 বলবেন কিন্তু বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে যদি আপনি মানে ডিটেইলসে আলোচনা করতে চান তাহলে এটার জন্য সবচেয়ে ভালো মানুষ হচ্ছেন অমিত ভাই অমিত ভাই নিজে একজন বিজ্ঞানী এবং নিজে একজন ডাক্তার উনি এই বিষয়ে সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন হ্যাঁ আমি বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে এত এক্সপার্ট না আমি আমার সাধারণ ভাষা ভাষা জ্ঞান আছে ঠিক আছে আমি এত এক্সপার্ট না তো আপনি যদি ডিটেইলসে আলোচনা হয় তাহলে আপনি অমিত ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন আর যদি সাধারণ প্রশ্ন হয় তাহলে আমাকে বলতে পারেন আমি দেখি চেষ্টা করে উত্তর দিতে পারি কিনা জি জি আচ্ছা আমি বলি তাহলে আপনি আপনি মানে সিদ্ধান্ত নিয়ে যেটা বেশি আলোচনা নাকি বেশি অল্পতে বলা যাবে মানে কথা রয়েছে যে বানর আর মানুষ একই অ্যানসিস্টার থেকে আসছে মানে একই শিকড় থেকে আসছে তো তাহলে এখন কথা হলো যে মানুষ তাহলে এতটা উন্নত হয়ে গেল অথচ বানর এখনো সেই আগে জায়গায় রয়ে গেল এটা কিভাবে মানে কিভাবে হয়েছে আমি সেপেন্স বইটা পড়ছিলাম তো সেপেন্সের ভিতরে আপনার ওইখানে বলছে যে মানুষ যখন সর্বপ্রথম উন্নত লাভ করছে উন্নত হয়েছে সেটা হয়েছিল প্রথমে আপনার আগুন যেদিন থেকে জ্বালানো শিখছে তখন থেকে মানুষের ভিতরে একটা পরিবর্তন আসছে কিন্তু বানরের ভিতরে সেই পরিবর্তনটা আসলো না কেন বা মানুষের মতন এতটা জ্ঞানী হলো না কেন এটাই আর কি এটা জানার জন্য এই এই বিষয়ে তো হ্যাঁ সেপিয়েন্স বইতে তো এই বিষয়ে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করা আছে এবং মানে একই সাথে মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে মানুষ প্রথম আগুন জ্বালানো শিখেছে এবং আগুন জ্বালানোর সাথে সাথে তারা রান্না করা মাংস খাওয়া শুরু করেছে রান্না খাওয়া রান্না করা মাংসগুলা তারা আবার টেস্ট বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পদার্থ একসাথে রান্না করা শুরু করেছে এই জিনিসগুলা তাদের ব্রেইনের ডেভেলপমেন্টে অনেক ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে ঠিক আছে ব্রেইন ডেভেলপমেন্টের জন্য রান্না করা মাংস খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ভূমিকা পালন করেছে এই জিনিসটা কি আপনি শুনেছেন আগে ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ভাইয়া এটা শুনছি মানে আমি বলতেছি যে তাহলে বানর কেন হলো না মানে মানুষে মানুষের বানর তো মানে তাদের পূর্বপুরুষ তো একই ছিল মানে একজনই ছিল তো ওই একজন থেকে বানর তো বানর তো বানর তো আর ওই যে রান্না করা মাংসটা খায় নাই ভাই রান্না করা মাংস তো মানে বানর তো আর আগুন আবিষ্কার করে নাই বা রান্না করা মাংসের উপরে ইয়া হয় নাই হ্যাঁ মানুষ হচ্ছে গিয়ে রান্না করা মাংসগুলো খেয়েছে এবং মানুষ প্রথম যে আরেকটা যে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে মানুষের আঙ্গুলের যে যে ভাঁজগুলো আপনি দেখেন আঙ্গুলের ভাঁজগুলো দেখেন না আঙ্গুলের ভাঁজগুলো করতে পেরেছে মানুষ প্রথমে এই জিনিসটাও মানুষের মানে বিবর্তনে একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে মানুষ যখন আঙ্গুলটা গ্রিপ করতে পেরেছে আঙ্গুলটা যখন এই বাঁকাতে পেরেছে আঙ্গুলের যে হাড্ডিগুলা ভাঙা ভাঙা হাড্ডি না আপনার আঙ্গুলের দেখেন আপনি জি 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 বুঝতে পারছি হ্যাঁ কিন্তু বানর বানর তো এরকমই বানর তো হাড় হাত বানর এরকমই কিন্তু তারাও মানুষের মতোই বুদ্ধিমান ছিল কিন্তু তারা কিন্তু মানুষ না আমরা যারা হোমোসেপিয়েন্স তারা ছিল নিয়ান্ডার থাল ঠিক আছে সেই যে নিয়ান্ডার থালদের সাথে মানুষের একটা মানে পুরো পৃথিবী ব্যাপী একটা বড় যুদ্ধ হয়েছিল এবং সেই যুদ্ধে হোমোসেপিয়েন্সরা জয়লাভ করেছিল এই জয়লাভের পেছনে নিয়ান্ডার থালরা কিন্তু বুদ্ধিমান ছিল নিয়ান্ডার থালদের মধ্যে মানে পরিবার পরিবার ছিল তাদের মধ্যে ধর্ম পালনের মতো মানে প্রমাণ পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে ধর্ম টর্ম ছিল মানে তারা মৃতদেহ কবর টবর দিত এরকমও প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং তারা শিকারিও ছিল তারা যুদ্ধ করতে পারতো অনেক অস্ত্রের ব্যবহার কিছু কিছু অস্ত্রের ব্যবহার পর্যন্ত তারা জানত ঠিক আছে আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারছি জিনিসটা আমি সেই ফেন্সেই পাইছি মানে আমি বলতেছি যে দেখেন বানর কিন্তু এখন সঠিকটা বুঝে না মানে বানর যেরকম আমার আমাদের আপনাকে আপনাকে আমি যে জিনিসটা ভাবনা করতে পারি আমি আপনাকে আমি যে জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র মানুষ ডেভেলপ করে নাই আরো কয়েকটা প্রজাতি ডেভেলপ করেছিল বুঝতে পেরেছেন বানর কিন্তু সেই যে মানুষের কাছাকাছি তো ভাই 
মানে মানুষের কাছে কিছু পণ্য সেটা তো মানুষের কাছে অন্য কোন না মানে অন্য কোন প্রাণী তো কথা বলি নিয়ান্ডারথালদের কথা কি বলতেছি নিয়ান্ডারথালদের কথা কি বলতেছি আমি নিয়ান্ডারথালদের কথা আমি কি বলতেছি তাহলে তারা তো মানুষের কাছে কাছে ছিল এবং তারা যদি টিকে যেত তাহলে এখন পৃথিবীতে নিয়ান্ডারথালরা মানে রাজত্ব করত যদি তাদের ওই যে যে যুদ্ধ আমাদের সাথে হয়েছে মানুষের সাথে হোমো সেপিয়েন্সের সাথে হয়েছে সেই যুদ্ধে যদি নিয়ান্ডারথালরা জিততো তাহলে এখন মানুষ নিয়ান্ডারথালরা এখন সারা পৃথিবী রাজত্ব করত আমরা তখন বিলুপ্ত হয়ে যেতাম হোমো সেপিয়েন্স বিলুপ্ত হয়ে যেত তাহলে তারা তারাও তো সেই একই অ্যান্সেস্টার থেকে এসেছে তারাও সেই আদি পূর্বপুরুষ থেকেই এসেছে এখন এরকম আরো কয়েকটা প্রজাতি ছিল যে প্রজাতিগুলা ধ্বংস হয়ে গেছে মানুষ এই যে হোমো সেপিয়েন্স হচ্ছে একটা খুবই হিংস্র জীব তারা তাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীতে রাখে নাই তারা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে যারা হচ্ছে তাদের খাদ্যে ভাগ বসাবে বা শিকারে ভাগ বসাবে সেরকম সমস্ত কিছুকে হত্যা করেছে এবং নিয়ান্ডার থালরা যখন অস্ত্র ব্যবহার করতে পারতো নিয়ান্ডার থালদের একদম সমূলে উৎখাত করেছে এই হোমো সেপিয়েন্সরা হোমো সেপিয়েন্সদের একটা একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে হোমো সেপিয়েন্সরা দূরে মানে ইয়া মারতে পারতো বর্ষা মারতে পারতো দূর দূরে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারতে মারতে পারতো বর্ষা এই জিনিসটা যখন তারা আবিষ্কার করতে পেরেছে এবং নিয়ান্ডার থালদের ইয়াটা ছিল তাদের দুই হাতে দুইটা বড় বড় ধারালো পাথর থাকতো সেই পাথরটা দিয়ে বুকে লাভ দিয়ে সে বুকে ঢুকিয়ে দিত এইরকম অসংখ্য ফসিল পাওয়া গেছে যে ফসিল গুলাতে দেখা গেছে নিয়ান্ডার থাল এবং মানুষের যে যুদ্ধ হয়েছে সেরকম অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে সেখানে দেখা গেছে মানুষের যে ফসিল গুলা পাওয়া গেছে সেখানে বুকে দুইটা বড় বড় পাথর ঢুকানো তার মানে হচ্ছে নিয়ান্ডার থালরা যখন এসে এভাবে দুই হাত দিয়ে দুইটা ধারালো পাথর দিয়ে মানুষের বুকে ঢুকিয়ে দিত আর মানুষ তখন যে কাজটা করেছিল মানুষ সেই সময় দূরে ছুঁড়ে মারা বর্ষাটা দূরে ছুঁড়ে মারার এই টেকনিকটা আবিষ্কার করেছিল এই কারণে নিয়ান্ডার থালরা যখন মানুষের কাছে এগিয়ে আসতো তখন মানুষ ছুঁড়ে মারতো সেই বর্ষাটাকে বর্ষাটাকে ছুঁড়ে মেরে তাদেরকে দূরেই মেরে ফেলতে পারতো এই জিনিসটা মানে মানুষ যখন শিখে ফেলে তখন তারা আসলে অন্য কাছাকাছি যে প্রজাতিগুলা ছিল মানে মানুষের কাছাকাছি বা মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী যে প্রজাতিগুলা ছিল সেগুলাকে সমূলে উৎখাত করে ফেলেছে সমূলে ধ্বংস করে ফেলেছে ভাই আপনি কি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ জি ভাই জি বুঝতে পারছি আচ্ছা ভাই আর একটা কথা হলো যে মানে সর্বপ্রথম যে প্রাণীটা সৃষ্টি হয়েছে সে মানে আমরা কি ওই একটা প্রাণী থেকেই মানে প্রত্যেকটা প্রাণী জন্ম হয়েছে নাকি তখন যখন প্রাণী মানে যখন সর্বপ্রথম প্রাণী সৃষ্টি হইতেছিল তখন কি মানে অন্যান্য প্রাণীকে তখন সৃষ্টি হইতেছিল কিনা সেটা জিজ্ঞাসা করলাম আর কি ভাই আমার মনে হয় যে আপনি আসলে বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে আপনার আইডিয়াটা এখনো ক্লিয়ার হয় নাই ঠিক আছে আপনি হয়তো মনে করছেন যে একটা বানর লাফাইতে লাফাইতে মানুষ হয়ে গেল মানুষ লাফাইতে লাফাইতে এটা হয়ে গেল সেটা হয়ে গেল এইরকম আসলে ব্যাপারটা না হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা গাছ ট্রি আঁকে হ্যাঁ যারা বিজ্ঞানী তারা হচ্ছে এটার একটা ট্রি আঁকে আগে যে প্রাণীগুলা ছিল সেগুলা হয়তো পরিবেশের কারণে অন্যরকম পরি অন্যরকম বিবর্তন করছে তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে বিবর্তনটা ভিন্ন রকম হয়েছে আবার যারা ডেভেলপ করছে মানে ডেভেলপ বলতে আমরা যেটা বলছি সেই রকম বুদ্ধিমত্তার ডেভেলপমেন্ট সে তারা হয়তো একটা প্রজাতি হয়তো অনেক ডেভেলপ করছে অন্য প্রজাতিগুলা হয়তো বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে ডেভেলপ করে নেই তারা অন্য অন্য ক্ষেত্রে ডেভেলপ করছে ভাই আমি প্রশ্নটা এটা ছিল না মানে বলতেছিলাম যে মানে যখন পৃথিবীতে প্রথম প্রাণী আসছে মানে তখন ধরেন আমি যেটা জানি যে পানিতে সর্বপ্রথম প্রাণী আসছে তাহলে সে যে পানিতে প্রথম যে প্রাণীটা আসছে সেই একটা প্রাণী থেকে কি মানে প্রত্যেকটা প্রজাতি আসছে নাকি বিভিন্ন তখন যে একটা একটা প্রাণী থেকে কোনো প্রজাতি আসে নাই এটা হচ্ছে একটা প্রাণী প্রাণীর একটা প্রজাতি থেকে অসংখ্য মানে ইয়া তৈরি হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে একই সময়ে অনেক প্রাণী তৈরি হয়েছে এক এক কোষী প্রাণীগুলা তৈরি হয়েছে সেই প্রাণীগুলা থেকে মানুষের উৎপত্তি একটা প্রাণী থেকে মানুষ আসে নাই শুধু আমি ভাই শুধু মানুষের কথা বলতেছি না মানে আমি বলতেছি প্রত্যেকটা প্রাণী আর কি যত মানে দুনিয়াতে প্রত্যেকটা প্রাণী প্রত্যেকটা প্রাণী পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাবে ওই এক কোষী প্রাণীটার উদ্ভব ঘটছিল এই প্রাচীন যে অ্যামিবা মানে এনশিয়েন্ট যে অ্যামিবা সেখান থেকে সব মানুষ হয়ে গেল না এরকম না ব্যাপারটা বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক গুলা মানে মানে এক কোষি প্রাণী একই সাথে হয়েছে কিছু কিছু কাছাকাছি সময় হয়েছে কাছাকাছি সময় তৈরি হয়েছে কারণ সেই সময় পৃথিবীটা ছিল অনেক উত্তপ্ত পৃথিবীতে প্রচুর পরিমাণে 
গ্যাস নির্গত হয়তো মানে লাভা নির্গত হয়তো গ্যাস নির্গত হয়তো সেই গ্যাস থেকে পানি প্রথম উদ্ভব ঘটে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন সেই সময়ে মেঘ তৈরি হইতো ধোয়া তৈরি হইতো যখন যখন লাভা গুলা বের হইতো তখন ধোয়া তৈরি হইতো সেই ধোয়া গুলা থেকে মেঘ তৈরি হইতো সেই মেঘ থেকে সেগুলা পানির মেঘ না সেগুলো অন্য রকমের মেঘ আমরা এখন যে মেঘ দেখি সেই মেঘ না সেটা ভিন্ন রকমের মেঘ সেই মেঘ গুলাতে বিদ্যুতের চমক হইতো বিদ্যুৎ চমকের কারণে প্রথম হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থেকে পানির উদ্ভব ঘটে এবং সেই পানি থেকে সেই পানি অনেক অনেক বছর পানি ছিল পানিতে কোনো প্রাণী ছিল না সেই সময় আবারও সেই কেমিক্যাল গুলা যখন বিভিন্ন পানিতে মিশ্রিত হইতো তখন সেখান থেকে প্রথম এককোষী প্রাণীর উদ্ভব ঘটে এই এককোষী প্রাণীর উদ্ভব যে ঘটতে পারে মানে একটা অজৈব যৌগ থেকে যে জৈব যৌগের উৎপত্তি ঘটতে পারে আগে মনে করা হতো যে অজৈব যৌগ থেকে কখনো জৈব যৌগ তৈরি হওয়া সম্ভব না তা আগে একটা মতবাদ ছিল সেই তাকে বলা হয় প্রাণ শক্তি মতবাদ হ্যাঁ এরপরে হচ্ছে কি ফেড্রিক ওলার জার্মানির জার্মানির একজন বিজ্ঞানী ফেড্রিক ওলার প্রথম গবেষণা করে দেখান যে অজৈব যৌগ থেকেও জৈব যৌগের উৎপত্তি ঘটতে পারে অ্যাক্সিডেন্টলি তিনি একটা গবেষণা করছিলেন অ্যাক্সিডেন্টলি সেই অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগ তৈরি হয়ে গেছে সেই জৈব যৌগ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে সেই প্রাণ শক্তি মতবাদটা আগের যে প্রাণ শক্তি মতবাদটা ছিল সেটা ভ্যানিশ হয়ে গেল সেটা বিলুপ্ত হয়ে গেল সেটা বাতিল হয়ে গেল বর্তমানে আমরা জানি যে অজৈব যৌগ থেকে জৈব যৌগের উৎপত্তি ঘটতে পারে সেই কারণে আমরা বুঝতে পারি যে এই যে সেই প্রাচীন পৃথিবীতে যে ইয়াগুলা ছিল সেখান থেকে এককোষি জীব জীবের উৎপত্তি ঘটা খুবই ইয়া ব্যাপার খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার এটা অস্বাভাবিক কোনো ব্যাপার না তাহলে কি ভাই এখনো আমরা নতুন কোন প্রাণী তৈরি করতে পারবো মানে আমরা চাইলেই এখন যদি এই অবস্থা এখন যদি আপনি পৃথিবীতে যেই অবস্থা ছিল সেই অবস্থা যদি তৈরি করতে পারেন কোথাও ল্যাবরেটরিতে তাহলে আপনি তাহলে অবশ্যই তৈরি হতে পারে আপনি সেই সময়টা দিতে হবে তাকে মানে সেই পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে এবং সেই সময়টা দিতে হবে মনে করেন আপনি 1 লক্ষ 2 লক্ষ 5 লক্ষ 1 কোটি বছর দেন তাহলে তো সেই প্রাণী অবশ্যই তৈরি হবে নতুন একটা প্রাণী তৈরি করা যাবে কিন্তু বর্তমানে যে একটা সিচুয়েশন নতুন প্রাণী তো তৈরি হচ্ছে ভাই প্রতিনিধিত্ব তো প্রাণী তৈরি হচ্ছে না ও আচ্ছা আচ্ছা সরি এই জিনিসটা আমি জানতাম না তাহলে মানে প্রতিনিয়ত কি নতুন নতুন প্রাণী তৈরি হইতেছে তাহলে না এই যে আমি আপনি তো নতুন নতুন প্রাণী প্রাণী না নতুন নতুন মানে মানে ইয়া তৈরি হচ্ছে না এবং নতুন নতুন প্রজাতিও তো তৈরি হচ্ছে এই যে আমরা এই যে ক্ষুদ্র আমি 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 বলতে ও নতুন প্রজাতির কথাই বলতেছিলাম আর কি মানে প্রাণী বলতে ক্ষুদ্র লেভেলে ক্ষুদ্র লেভেলে সেই প্রজাতিগুলোর নতুন নতুন প্রজাতি তৈরি হচ্ছে এটা আমরা দেখতে পাই নিজের চোখে দেখতে পাই একদম আমাদের জীবদ্দশার সাথে এরকম হয় এরকম ঘটে যেমন এই যে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাসের কথা যে আপনি শুনেছেন করোনা ভাইরাসের অনেকগুলা স্ট্রেইন তৈরি হয়েছে প্রথমে আমরা শুনলাম যে এই করোনা ভাইরাস সেই করোনা ভাইরাস পরে আবার শুনলাম সেটা আবার পাল্টায় গেছে চেঞ্জ হইছে শুনছেন না এগুলা জি জি ওমিক্রন হইছে জি শুনছি হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে করোনা ভাইরাস যে নিজের ভিতরে পরিবর্তনটা ঘটিয়ে নিয়েছে হ্যাঁ টিকে থাকার জন্য করোনা ভাইরাস তো চায় যে নিজে টিকে থাকবে থাকতে চায় তো পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে চায় প্রত্যেকটা প্রাণী আসলে চায় নিজের পরিবেশের সাথে টিকে থাকতে এই কারণে এই করোনা ভাইরাস কি করেছে নিজের ভিতরে পরিবর্তন ঘটিয়েছে হ্যাঁ মানুষের শরীরে ঢুকে নিজের ভিতরে কিছু পরিবর্তন করেছে এই পরিবর্তনের কারণে আমরা আমাদের জীবদ্দশাতেই দেখতে পাই যে করোনা ভাইরাসের অনেকগুলা স্ট্রেইন তৈরি হয়েছে মানে অনেকগুলা ভেরিয়েশন তৈরি হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের নতুন প্রজাতি উদ্ভব ঘটা অনেক দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার এই জিনিসটা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জীবদ্দশাতে দেখতে পারি না কিন্তু ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা লক্ষ্য করতে পারি এই যেমন করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো আমরা একদম নিজে নিজে দেখতে পাই কারণ তাদের লাইফ টাইমটা খুব অল্প মানে লাইফ টাইম মানে হচ্ছে কি মনে করেন আপনার লাইফ টাইম হচ্ছে ষাট সত্তর বছর তাই না বা একজন মানুষের লাইফ টাইম হচ্ছে ষাট সত্তর বছর কিন্তু এই যে ভাইরাস গুলোর লাইফ টাইম হয় খুবই অল্প তারা ওই অল্প সময়ের মধ্যে মরে যায় আবার নতুন ইয়া তৈরি করে নতুন আরেকটা ইয়া তৈরি করে যায় তারা আবার সাথে সাথে কিছুদিন কয়েকদিনের মধ্যে মরে যায় আবার আরেকটা তৈরি করে এইভাবে তাদের লাইফ সাইকেলটা যেহেতু খুব ছোট এই কারণে তাদের জিনিসটা দেখা যায় মানে কয়েকটা প্রজাতি বাচ্চার পর বাচ্চা বাচ্চার পর বাচ্চা বাচ্চার পর বাচ্চা হইতে থাকলে মানে পনেরো বিশটা মানে জেনারেশন আমরা একসাথে দেখে ফেলতে পারি 
এই ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা আমরা নিজের চোখে দেখতে পারি কিন্তু বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের লাইফ সাইকেলটা ছোট মানে আমাদের লাইফ সাইকেলটা অনেক বড় এই আমরা এই যে এই এতটুকু সময়ের সময়ে দেখতে পারি না বড় প্রাণীর ক্ষেত্রে বুঝতে পেরেছেন জি 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 বুঝতে পারছি ঠিক আছে আপনার যদি আরো প্রশ্ন থাকে বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে অমিত ভাই যদি আসেন অমিত ভাইকে আপনি মানে প্রত্যেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করেন আর আপনি আরো কিছু বই পড়ে নিতে পারেন কিছু বই আমাদের সংসার ডট কমে আছে এবং বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কে অনেক বই আছে মানে আপনি পিডিএফ খুঁজে পাবেন অনলাইনে ঘাটাঘাটি করলে পিডিএফ অনেক খুঁজে পাবেন এই বইগুলো আপনি খুঁজে পড়ে দেখতে পারেন আপনি জানলেন নতুন জিনিস জানলেন ভালো তো এটা তাই না জি 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 আচ্ছা ঠিক আছে কিন্তু মানে ভাইয়া বর্তমানে যে একটা অবস্থাতে আছি আমার মাঝে মাঝে মানে মনে হয় যে রাস্তাতে যখন হাঁটতে যাই তখন আমার মনে হয় যে একবার মারা গিয়ে দেখি যে আসলে ভবিষ্যতে কি হয় মানে মরার পর কি হয় কিন্তু মানে আমি খুবই ইয়াতে আছি আর কি মানে বলতে পারবো বুঝতে পারবো না হয়তো আপনাকে তাহলে ভাই আমাকে অবশ্যই একটা মেইল করেন ওইখান থেকে আমাকে জানাইন হ্যাঁ আপনি মানে কি হইলো ওইখানে কি পাইলেন হ্যাঁ ঠিক আছে একটা না সেটা তো আমার ইমেইল অ্যাড্রেসটা ইমেইল অ্যাড্রেসটা লিখে নিয়ে যান মরার আগে ইমেইল অ্যাড্রেসটা ভালো করে লিখে একটা কাগজে সেটা মানে সাথে রাখবেন সব সময় হ্যাঁ তাবিজ করে সাথে রাখবেন নালে হারা যেতে পারে মরার পরে ফেরেশতা কি করে না করে মারামারিতে মার ধরে তো হারা যেতে পারে না ঠিক আছে মানে আচ্ছা ভাই কিছু বলার নেই থাকতে ভালো থাকেন আপনি হ্যাঁ ঠিক আছে ভাই আপনি ভালো থাকেন আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি তাহলে জি ভালো থাকেন ঠিক আছে আর একজনকে যুক্ত করি আসলাম তালুকদার আপনাকে যুক্ত করেছে আসলাম তালুকদার আপনি বলেন তাহলে জি ধন্যবাদ ভাই ভালো আছেন হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো আছি বলেন আমার তেমন কোনো প্রশ্ন নাই ভাই আপনি এখান থেকে পেছন থেকে পেছন থেকে খুবই একটা শব্দ হচ্ছে ভাই আপনি একটু হেডফোনটা খুলে আবার লাগান হ্যাঁ এখন একটু কমেছে শব্দ কিন্তু পেছন থেকে একটা শব্দ আসলে হচ্ছেই হ্যাঁ যদিও কমেছে হ্যাঁ এখন বলেন অসুবিধা নেই বলেন আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমার দুই চারটা প্রশ্ন আর কি জাস্ট শেয়ার হব তো আমার প্রথম প্রশ্ন হলো যে মানুষ মানুষ কি আমনামনি জ্ঞানী হয় নাকি বই পুস্তক পড়ে জ্ঞানী হয় মানুষ বই মানে এখনকার মানুষ তো বই পুস্তক পড়েই জ্ঞানী হবে কিন্তু প্রাচীনকালে মানুষের তো এত বই ছিল না যখন তখন তো মানুষ চিন্তা করে করে জ্ঞানী হইতো এখনকার সময় মানুষ বই পড়ে জ্ঞানী হয় আচ্ছা আচ্ছা বই পড়ে জ্ঞানী হয় দেখেই তো মোটামুটি আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত পণ্ডিত বেশি তাই না বাংলাদেশে পণ্ডিত বেশি কে বলল ভাই বাংলাদেশে তো মানে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যায় কম বিভিন্ন দেশে বলছি ভাই আপনার ওইখান থেকে ব্যাপক শব্দ হচ্ছে আবার হ্যাঁ আপনার পেছন থেকে ব্যাপক ঘ ঘ শব্দ হচ্ছে এইভাবে তো কথা বলা দুষ্কর ভাই আপনি ঠিক করেন জিনিসটা ঠিক করেন নাহলে তো এইভাবে কথা বলাটা দুষ্কর আপনাকে আমি আনমিউট করছি আপনি একটু ঠিক করেন আপনার আশেপাশে কোনো স্পিকার থাকলে সেটা সরিয়ে ফেলেন পন্ডিত বলতে আমি বুঝাইছি যে এক প্রকার জ্ঞানী যে কোন বিষয়ে এটার উপর মনে করেন যে এক প্রকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন না না পন্ডিত শব্দটা আমরা অনেক সময় পন্ডিত শব্দটা অনেক সময় আমরা ঠাট্টার সুরে ব্যবহার করি হ্যাঁ ও তুই তো পন্ডিত হয়ে গেছ এইভাবে ব্যবহার করি তা আপনি কি সেইভাবে ব্যবহার করছেন নাকি আপনি জ্ঞানী বোঝানোর জন্য ব্যবহার করছেন আমি জ্ঞানী বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতেছি সাধারণত মানুষের কথা হলো এক ভাষায় বলে ফাজিল আসলে কি ফাজিল ফাজিল তো না ফাজিল মানে কি বিয়ে ফাঁস তাই না কিন্তু অনেকে বকা হিসেবে ব্যবহার করে আমি ওই হিসেবে যাচ্ছি না আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে 
ভাই এই ধরনের মানে বাচ্চাদের প্রশ্ন করার জন্য কি আপনি আমার লাইভে এসে যুক্ত হয়েছেন না সাধারণ সাধারণ আমি সাধারণ প্রশ্ন করছি আর কি সাধারণ বিষয় এই কারণে বলছি যে দুই চারটা প্রশ্ন আচ্ছা আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করি ভাই আপনি কি জানেন আপনি কি জানেন যে মানে খাওয়া দাওয়া করলে যে খিদা লাগে না এটা জানেন ভাই খাওয়া দাওয়া করলে খিদা লাগে না অনেক খাইলে না খিদা লাগে না বাহ্যিক ভাবে হ্যাঁ বাহ্যিক ভাবে খাওয়া দাওয়া করলে খিদা লাগে না আচ্ছা তো ঘুমাইলে কিন্তু মানুষ আর মানে চোখে দেখে না তাই না ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ ঘুমাইলে তো চোখে দেখার অসম্ভব দেখে না ও আচ্ছা ঠিকই বলছেন এটা স্বাভাবিক ধন্যবাদ <laughs> আমি যখন কথা বলবো তখন কোন মুখ থেকে কোন সাউন্ড বের করবেন না সেটা আপনাকে বলতে হবে না ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই ভালো আছেন আশা করি আপনি ভালো আছেন বলেন জি আমি ভালো আছি আমি প্রথমে বলি যে আমি আসলে আপনাকে ছয় বছরেরও বেশি সময় যাবত ফলো করি আর প্রতিনিয়ত আমি আপনার লাইফের জন্য অপেক্ষা করি তাই কাজের ফাঁকে দিয়ে যতটুকু সম্ভব আর কি চেষ্টা করি মাঝে মধ্যে অনেক অনেক চিন্তায় মানে আমি খুব ই করি আর কি মানে মাথায় অনেক প্যারা নেই যেমন মানে আপনার লাইফ গুলো দেখার পরে অনেক নতুন নতুন চিন্তা আমার হয়েছে এবং আগে যে চিন্তাগুলো ছিল সেই চিন্তাগুলো এখন মানে আগের মতো আর করি না এখন আপনার চেতনার দিকে মানে মুখ হয়ে গেছে আর কি এক কথায় মানুষ যখন মারা যায় আর কি যেভাবে মারা যায় মারা যাওয়াটা মানে এটা মানে কষ্টটা কিরকম ফিল করে এটা আপনার অনুভূতিটা কি এই ব্যাপারে কি কোনো কিছু বলবেন ভাই আমি তো এখনো মারা যাইনি আমি তো বলতে পারবো না বিজ্ঞান কি বলে এইভাবে মানে আপনার কথাটা আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই আমি যেটা জানি কাউকে যদি আপনি মানে একটা বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু আছে অনেক মৃত্যু আছে আরামদায়ক অনেক মৃত্যু আছে কষ্টদায়ক এটা তো ডিপেন্ড করে কিভাবে আপনি মরছেন তার উপরে তাই না ধরেন আপনাকে আপনি হাসপাতালে আছেন হাসপাতালে আছেন আপনাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে অ্যানেসথেশিয়া দেওয়া হয়েছে অ্যানেসথেশিয়ার ভিতরে আপনি মরে গেলেন তখন তো আপনি টেরি পাবেন না যে আপনি মরছেন তাই না হ্যাঁ আবার ধরেন আপনাকে মানে টর্চার করে মারলো পুলিশ আপনাকে ধরে টর্চার করলো টর্চার করে করে মারলো সে না আপনি অবশ্যই টের পাইবেন ব্যথা তো অবশ্যই তখন টের পাইবেন ফর এক্সাম্পল আমি অসুস্থ হয়ে মারা গেলাম বা অনেক বেশি ক্যান্সার এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কোনো অসুস্থ মানে অসুখে অ্যাটাক করলো এরকম টাইমে কি আপনার মানে যখন মানে মারা যাচ্ছি আর কি মানে কষ্টটা ফিল করা যায় মনে হয় কি না বিভিন্ন ধরনের মৃত্যু তো আছে এটা তো এক কথায় তো এইভাবে বলা যায় না যে মৃত্যুটা কষ্টকর বা মৃত্যুটা সুখকর এরকম কোন কিছু এক কথাতে বলা যায় না ভাই এক একটা মৃত্যু হচ্ছে এক এক রকম হয় হ্যাঁ কোনো মৃত্যু হয় হচ্ছে গিয়ে টাস করে মেরে গেলাম টেরো পাইলাম না আবার অনেক মৃত্যু আছে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে কোথায় 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 মরে তখন সেটা একটু কষ্ট করা হয় জি জি ভাই আমি এই কথাটা শোনার জন্য মানে অনেক দিন যাবত চেষ্টা করতেছিলাম মানে কিন্তু কখনো যুক্ত হতে পারিনি আপনার সাথে এই আজকের দিন নিয়ে মনে হয় তৃতীয় দিন যুক্ত হয়েছি আর আরেকটা কথা হয়েছে 
আমি যখন আপনি যখন লাইভ করেন তখন চিন্তা করি যে কখন একটা মুমিন যুক্ত হবে তখন খুব মজা পাই অনেক মানে মনোযোগ দিয়ে শুনি কথাগুলো বুঝছেন আপনি যে যেভাবে কথাগুলো বলেন আর ওরা যেভাবে মানে প্যাচাল পারে আর যারা প্যাচাল গুলো মানে এগুলো আপনার আসলে সিনেমা না দেখে আপনার এই মুমিন কথাগুলো শুনি আরেকজন ওই যে ফারাজ ভাই আছে সবার কথাই শুনি মানে যদি জার্মানিতে আসি মানে আমি কাছাকাছি আসি আপনাদের মানে এমনিতে কি দেখা সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা ভাই भैया আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া ভালো থাকেন কথা বলে ভালো লাগলো ভালো থাকেন তাহলে জি ভাই আপনি ভালো থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি আর শেখ শেখ জামান আপনাকে আপনি আপনার ডিভাইস নট কানেক্টেড দেখাচ্ছে আপনাকে তো যুক্ত করা যাচ্ছে না আচ্ছা এখন ঠিক আছে শেখ জামান আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে জি আসিফ ভাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালো আছেন হ্যাঁ ভাই ভালো আছে আশা করি আপনিও ভালো আছেন আপনার জন্য শুভেচ্ছা বলেন ভাই আমার একটা প্রশ্ন সেটা হলো যে এভুলেশন থিওরিটা না মেনে কেউ কি কোনোদিন এমবিবিএস ডাক্তার হইতে পারে যদি আপনার জানা থাকে আপনি জানাইলো হবে অথবা যদি অমিত ভাই পরে আসে উনি জানাইলো হবে এটাই আমার প্রশ্ন থ্যাংক ইউ ভাই আচ্ছা আমি উত্তর দিয়ে দেই যে এমবিবিএস পাস করা আসলে সম্ভব না এভুলেশন থিওরির অ্যাপ্লিকেশন গুলো মানে না জানলে পাস করা সম্ভব না যদিও এমবিবিএস পাস করার পরে অনেকে দাবি করে মুখে দাবি করে আমি পড়ছি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না ভাই আমি তো মানে মুমিন তো আমি বিশ্বাস করি না পড়ছি ঠিকই আমি কাজও করি ঠিকই ওটার উপরে কাজও করছি কিন্তু আমি বিশ্বাস করব না মুখে বলবো যে এটা মিথ্যা এরকম আমি দেখেছি অনেক আমার আমার সাথে তাই হইছে আসলে আমার এক ফ্রেন্ড সে এমবিবিএস ডাক্তার বাংলাদেশের তার সাথে সেদিন কথা হইতেছিল সে তাকে আমি হঠাৎ করে আর কি একটা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম যে তাহলে আপনি কি এভোলিউশন থিওরিটা মানেন বলে যান না আমি আর কোনো কথা বাড়াই নেই বুঝছেন না আমি বললাম যে এ কি ডাক্তার देखी कम करीम करीम না বলছেন না মানে আপনি আমি দুই সেকেন্ড সময় দিব এর মধ্যে যদি না বলেন তাহলে বিদায় মামুন আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে মামুন নিজেকে আনমিউট করে বলেন না বলছেন না তাহলে হ্যাঁ বলেন বলেন না ফারুক আপনাকে যুক্ত করেছে আপনি বলেন তাহলে ফারুক আপনাকে যুক্ত করেছে বলেন আনমিউট না করলেই বের করে দিব আচ্ছা मैंने मना আমি যেটা শুনেছি সেটা হচ্ছে মোমিন এবং কমিন গ্রুপ মানে হচ্ছে মোমিন মানে হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে গিয়ে ধর্মান্ধ মুসলিম আর কমিন গ্রুপ হচ্ছে গিয়ে যারা হচ্ছে কমিউনিস্ট মুসলিম কমিউনিস্ট ইয়া যারা যে গ্রুপটা সেই গ্রুপ দুই গ্রুপ নাকি এক হইছে আমি জানতে পেরেছি যে দুই গ্রুপ এক হইছে এবং তাদের এক নম্বর টার্গেট হচ্ছে আসিফ মহিউদ্দিনকে থামাইতে হবে আসিফ মহিউদ্দিনকে যেভাবেই হোক থামাইতে হবে যা পারো করো 
যত গালিগালা যত নোংরামি যত খাইস্টামি যত কিছু আছে করো কিন্তু যেভাবেই হোক আসিফ মিউদ্দিন থামাইতে হবে এই বিষয়ে নাকি তারা একমত হয়েছে এবং তারা নাকি তাদের যে গ্রুপ মেসেঞ্জার গ্রুপে আমার আমাদের পক্ষের লোকও আছে আমাদের মানে আমাকে ইনফরমেশন দেয় এরকম লোকও আছে সেই ওই গ্রুপ মেসেঞ্জার কিছু স্ক্রিনশট আমাকে পাঠিয়েছে যে দেখেন তারা তারা একমত হয়েছে যে আসিফ মিউদ্দিনকে যেভাবে হোক সরাইতে হবে এরপর এরপর নাকি তারা আমাকে সরাইতে পারলে তারা এই যে অনলাইন অনলাইনে যে লাইভ প্ল্যাটফর্ম গুলা ওনারা ভাগাভাগি করে নিবে হ্যাঁ তো এই বুদ্ধি করে ওনারা এখন দুই গ্রুপ মিলে এই কাজগুলো করতেছে এবং তারা নাকি কম্পিউটার টম্পিউটার ল্যাপটপ ট্যাপটপ কিনে বিভিন্ন রিয়া দিয়ে মানে বসে বসে নাকি আমার এখানে বসে থাকে হ্যাঁ আমি লাইভ লাইভ শুরু করলেই নাকি তারা তিন চারটা ল্যাপটপ দিয়ে নাকি একসাথে ঢুকে আমার এখানে বসে থাকে এই জিনিসটা আমি জানতে পেরেছি তারা নাকি রীতিমতো টাকা পয়সা পর্যন্ত খরচ করে এই এই কাজটা করতেছে তো এটা তো মানে মানে বুঝতেই পারতেছেন দেখতেছেনি তো কতদিন ধরে দেখতেছেনি তো আমাকে যে সে ছুরি দেখায় ব্লেড দেখায় গালি গ্লাস করে এগুলো তো আপনারা দেখতেছেনি মানে এগুলো আপনারাই বোঝেন আপনারা তো বোঝেনই আপনারা যারা মানে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন তারা তো বুঝবেনই যে এগুলো কারা করতেছে তো আমি যেটা জেনেছি সেটা হচ্ছে মমিন এবং কমিন দুই গ্রুপে কাজ করতেছে মিলেমিশে আচ্ছা তাহলে মুমিন আর কুমিন যে এরকম কাজ করতেছে তাদের এর আউটপুট কি মানে তাদের কি যে লক্ষ্য তার থেকে কি মানে তারা কোন সফলতা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা আদৌ আছে তারা মনে করতেছে তারা মনে করতেছে মানে আমি তাদের পথের কাটা হ্যাঁ মানে আমি সরে গেলে তাদের লাইভে অনেক লোক হবে এটা তারা ভাবতেছে কিন্তু ভাই তাদের কোয়ালিটি যদি না থাকে তাহলে তো তাদের লাইভে লোক হবে না এটা তো সম্ভব না হ্যাঁ যাদের কোয়ালিটি থাকলে মানে এমনিতেই তো আমরা তো নাস্তিক এমনিতেই আমাদের আমাদের সাথে কিন্তু মোমিনদের মানে তুলনা করলে কিন্তু হবে না বাংলাদেশে কিন্তু নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষই হচ্ছে ধর্মান্ধ এরকম একটা দেশে যখন আমরা বসবাস করি নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষ অশিক্ষিত এরকম একটা দেশে বসবাস করি আমরা সেখানে মোমিনদের আসলে অনেক হাজার হাজার ভিউ থাকার কথা তাই না লক্ষ লক্ষ ভিউ থাকার কথা এই যে এক একজন ওয়াচ করে তাদের তো লক্ষ লক্ষ ভিউ হয় এটা সত্য কিন্তু আমরা যে নাস্তিক যারা আছে যারা মুক্ত চিন্তার কথা বলি তাদের মধ্যে যে হিসাব করলে দেখা যায় যে আমাদের লাইফ গুলোই সবচেয়ে বেশি পপুলার হ্যাঁ আমার লাইফ বা মাতব্বর ভাইয়ের লাইফ বা মনে করেন আমাদের অমিত ভাইয়ের লাইফ আমরা যারা আছে তাদের লাইফ গুলোই খুবই মোটামুটি পপুলার আরো কিছু লাইভ আছে নাস্তিক কমিউনিটির আরো কিছু লাইভ আছে কিন্তু ওই লাইফ গুলা আমার কাছে খুব একটা মান সম্পন্ন মনে হয় না হ্যাঁ আরো অনেক পপুলার লাইভ আছে কিন্তু সেই লাইফ গুলাকে আমার মান সম্পন্ন মনে হয় নাই কখনো হ্যাঁ তারা হচ্ছে গিয়ে হুদাই কোন দলিল প্রমাণ ছাড়া হুদাই গেজর গেজর করে অনেক লাইভ আছে সেই জায়গাগুলা সেগুলো আমি পছন্দ করি না সেগুলো তো আমি যাইও না কিন্তু আমি মনে করি আমাদের লাইভে যে কাজটা হয় স্পেশাল যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে দলিল প্রমাণ দিয়ে একদম ধরে ধরে আমরা প্রত্যেকটা জিনিসকে প্রুফ করি এখন এই জিনিসটা মানে আমি তো আমি তো আসলে চালু করেছি এই জিনিসটা অনেক বছর আগে থেকে এই জিনিসটা আমি ধরে ধরে একদম বই খুলে খুলে একদম হাদিস ধরে ধরে কোরআনের আয়াত ধরে ধরে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড এই জিনিসগুলো তো আমি করেছি প্রথম আমার দেখা দেখি তো এখন এখন অনেকে লাইফ টাইপ করছে এখন তারা হয়তো মনে করছে যে আমার কারণে তাদের ভিউ হচ্ছে না কিন্তু এই কথাটা সত্য না তা আমি যদি চলেও যাই আমি যদি নাও থাকি তাহলে তাদের ভিউ হবে না কারণ হচ্ছে কি তারা তো কোয়ালিটি নেই আমি অনেককে দেখেছি কোয়ালিটি নেই একদম মানে লোয়ার কোয়ালিটি নিজেদেরকে তারা অনেকে নাস্তিক বলে দাবি করছে কিন্তু একেবারে লোয়ার কোয়ালিটি আবার মুমিনদের মধ্যে তো আবার কোয়ালিটি লেস লোকজনের তো অভাব নেই তারা তো এমনিতেই মানে একেবারে খুব লোয়ার কোয়ালিটির লোকজন না ঠিকই বলছেন আপনি মুমিনদের মধ্যে কোয়ালিটি আসলে একেবারেই নেই সেখানে মানে হয়তো এক দুই পার্সেন্ট লোকের থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে তাদের ব্যাপার তা আলাদা কিন্তু আরেকটা অভিজ্ঞতা লব্ধ তথ্য আপনাকে জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে মুমিনদের যে সমস্ত লাইফ গুলি হয় বর্তমানে আর কি অবস্থা গুলি সেখানে আমি দেখছি তাদের নিজস্ব কয়েকজন লোক ছাড়া সেখানে তো ভিউয়ার্সই না এবং কি মানে কি বলবো আর এখানে আপনি যেখানে মানে লাইভ করতেছেন বা আপনাদের এই সমমনাদের যে লাইভ গুলি সেখানে কিন্তু ভিউয়ার্স কিন্তু বেশ মানে যথেষ্ট আর আপনার তাই তো যথেষ্ট এটা আগে থেকেই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই নব্বই একানব্বই পার্সেন্ট মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ সেখানে সেই দেশ থেকে মানে সেই দেশে অবস্থান করে মুমিনরা লাইভ করতেছে তাহলে সেখানে মুমিনরা যুক্ত না হয়ে এই নাস্তিকদের প্ল্যাটফর্মে নাস্তিকদের লাইভে এত বেশি ভিউয়ার্স এবং এত বেশি যুক্ত হওয়ার জন্য অস্তিত থাকে কেন এই বিষয়ে আপনার মতামত কি
আপনার এখানে বা এই নাস্তিকদের প্ল্যাটফর্মে এত ভিউয়ার বা এত উৎসুক লোক কেন আসে ওখানেই তো যাওয়ার কথা বেশি কারণ যে তারাও তো মুসলমান তারাও তো আস্তিক বা মুসলিমের মুসলিম ধর্মের অনুসারী তাই না তো তাদের সম্ভাবনা যারা সেখানকার লাইফ গুলোতেই তারা যাবে এটাই তো নিয়ম কিন্তু সেখানে তো কোনো দর্শককে খুঁজে পাওয়া যায় না বা লোকও খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের নিজস্ব কয়েকজন লোক ছাড়া তাই <laughs> তাদের উদ্দেশ্য কি তাদের লাভ হচ্ছে কি এগুলো করে সময় নষ্ট হচ্ছে না তারা ভাবতেছে তারা খুব আমাকে দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে দিচ্ছে আমাকে হারিয়ে দিচ্ছে আমাকে উড়িয়ে দিচ্ছে আমাকে নাস্তিকতার কবর রচনা করে দিচ্ছে এরকম অনেক অনেক মানে বিরাট বিরাট ডায়ালগ তাদের ওইখানে গেলে শুনবেন আরে আজকে আসিফ মহিউদ্দিন কেমন জবাব দিলাম আসিফ মহিউদ্দিন পুরা একদম তপদা খায় একদম তৎলানো শুরু করে দিল একদম পালায় গেল খাটের নিচে পালায় গেল এগুলো আমি রেগুলারই শুনি এখন এগুলো মানে তারা যদি বলে সুখ পায় দুইজন ভিউয়ার নিয়ে যদি সুখ পায় আসলে ভিউয়ার নিয়েও আমি আসলে গর্ব করতে চাই না কারণ ভিউয়ার ভিউয়ার অনেক সময় দেখা যায় যে যে মানে মনে করেন আর বাংলাদেশের কিছু ইয়ে আছে না যাদের কোয়ালিটি নাই কিন্তু অনেক ভিভার আছে কিন্তু আমি মনে করি যে আমাদের দেখেন কত বছর ধরে আমি লাইভ করি প্রতিদিন আমার পেজে রিপোর্ট পরে প্রতিদিন শত শত রিপোর্ট পরে তারপরে আমাদের আমাদের রিচ কমিয়ে দেয় ফেসবুক আমাদের রিচ কমিয়ে দেয় আবার অন্যদের উপরে কিন্তু এইরকমের যে মানে রিপোর্ট ফেসবুকে যে মোমিনদের রিপোর্ট হাজার হাজার রিপোর্ট পরে হ্যাঁ আমাদের আমার বিরুদ্ধে তো হাজার হাজার রিপোর্ট পরে ভাই আমার বিরুদ্ধে যে তারা কত জায়গায় কত জায়গায় নালিশ করে কত জায়গায় নালিশ করে এমন কি মানে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন গুলাতে চিঠি লিখে নালিশ করে যে বাংলাদেশে তো কয়েকটা মামলা আছে কিন্তু বাংলাদেশে মামলা করে লাভ কি আমরা তো বাংলাদেশে এমনিতে অনেক মামলা আছে দিয়ে লাভ কি ভাই এগুলো দিয়ে আমার কিছু করতে পারবে না আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা করতে হবে আপনারা যদি মামলা আদৌ করতে চান আমি বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছি আন্তর্জাতিক আদালতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে গিয়ে মামলা করেন সেখানে একটা কিছু করতে পারবেন কিন্তু বাংলাদেশে তারা তো তথ্য প্রমাণ চাইবে সেটা তো চাইবে কেন এটা এটা আমি এখানে আমি হেল্প করতে পারবো না আপনাদের কত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে এখানে টিকে থাকতে হয় অথচ মুমিনদের যে লাইফ গুলি হয় বা তাদের যে কন্টেন্ট যেগুলো প্রচারিত হয় তারা কিন্তু তাদের আইডি হাইট করে না বা আইডি মানে ফেক আইডি না তাদের নিজস্ব আইডি থেকে এবং তাদের কোনো সমস্যাও নাই তাদের মানে কেউ যে তাদের রিপোর্ট করবে বা ই করবে বরং তাদেরকে মানুষ অ্যাপ্রিসিয়েটই করে যারা ধর্মান্ধ হ্যাঁ অথচ তারপরেও তাদের ভিউয়ার্স নাই তারপরেও তাদের ওখানে কোনো ই হচ্ছে না তারা এগিয়ে তো পারছে না এটা তো মানে খুবই হতাশাজনক তাদের জন্য তাই না হ্যাঁ এবং তারা কিন্তু এইটাও মানে মাঝে মাঝে পোস্ট দেয় যে অমুকের নামে রিপোর্ট কর তমুকরে উড়াই দেয় হ্যাঁ তমুকের পেজ উড়াই দেয় এগুলা এগুলা করে তারা অনেক অনেক করে কিন্তু এগুলা করেও আসলে তো তারা কোনো সুবিধা করতে পারতেছে না সুবিধা করতে পারতেছে এরকম তো আমরা দেখতেছি না যে তারা সুবিধা করতে পারতেছে আর এখানে আরেকটা ওই যে মানে বদমাশ সবচেয়ে বদমাইশ হচ্ছে এই যে কমিন গ্রুপটা এই কমিন গ্রুপটা আরো বদমাশ আরো খাটাস আরো নোংরা 
এরা আমাদের লাইভে এসে বিভিন্ন ধরনের নোংরামি করে বিভিন্ন ধরনের পর্নোগ্রাফি ছাড়ে আমি জানতে পেরেছি যে আমি তো আমার কাছে প্রমাণও আছে অনেকবার প্রমাণ দিয়েছিও যে এই এই কমিন গ্রুপটা হচ্ছে আরো খাইসটা আরো খারাপ তারা ওই মোমিনদের থেকেও খারাপ মানে মাঝে মাঝে বলা হয় যে এই মোমিনদের থেকে নোংরা হচ্ছে কমিন গ্রুপটা মানে আপনার ছবি ইউজ করে প্রথমেই মানে ক্রস চিহ্ন দিয়ে আপনার ছবি ইউজ করছে যে মানে আপনাকে না বলতে হবে বা আপনার কোনো মতামত বা আপনার কোনো কথাকে সে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিচ্ছে এরকম কোন ভিডিও বানিয়ে সে প্রচার করতেছে অথচ তাকে যদি বলা হয় যে আপনি আসিমুদ্দিনের সাথে আপনি লাইভে যুক্ত হয়ে সেখানে দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে দিন তাহলেই তো আপনার সব মানে আপনি শক্তিশালী হলেন সে হেরে গেল আমরাও সবাই ভালোই দেখতে পারলাম কিন্তু সে তখন আর কোনো কিছু বলে না বা ওই বিষয়ের আগ্রহ হয় না কারণ কি হ্যাঁ কারণ তো ভাই আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কারণ কি আমার ছবিটা ব্যবহার করলে তো হিট হিট হবে এটা মানে হাজার হাজার ভিউ হবে নাস্তিক আছে ফিকি জবাব দিল দেখি তো কিন্তু মানে কামের বেলা আমি আমি ওইখানে গিয়ে কমেন্ট করে এসছি একটা যে আপনি আসেন আমার সাথে বিতর্ক করেন হ্যাঁ আমি একটা কমেন্ট করে এসছি কিন্তু এর কোনো খবর নাই এ আর আসবে না হ্যাঁ নিজেকে ভাইরাল করার জন্য আপনার ছবি ব্যবহার করতেছে নাকি অবশ্যই আমার ছবি ব্যবহার করতেছে আমার জবাব দিতেছে তাহলে তো আমার সাথে তো বিতর্ক করাটা এটা তো একটা জরুরি হয়ে যায় তাই না যে আমার জবাব দিচ্ছে জবাবটা সরাসরি সামনা সামনি দাও তুমি মানে আমার একটা ভিডিও একটুখানি চালায় তারপর তুমি তিন ঘন্টা গিয়ে বরবর করবা এটা না করে সরাসরি আমার সাথে আসো আমি তো এই প্রস্তাব দিয়ে রেখেছি কিন্তু এটা আসে না কি করব আমি বলেন না কি আর করবেন এরা যদি উপর দিয়ে না আসে আচ্ছা যাই হোক আসিফ ভাই আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন নিয়ে জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে আচ্ছা এই যে বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীতে যারা ধার্মিক আছে বা ধর্মগুলো আছে তাদের যে অনুসারী বা এই ধর্মগুলোকে যারা টিকিয়ে রাখছে তারা তো এই ধর্মগুলিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা পেলেছে বা ধর্মগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের রুটি রুজি বা জীবিকা নির্বাহ করতেছে এই ধর্ম দিয়ে কিন্তু ধর্মগুলোতেও তো এরকম নিষেধাজ্ঞা আছে যে ধর্মকে কেন্দ্র করে তারা ব্যবসা পাততে পারবে না বা এটা দিয়ে তাদের জীবিকা অর্জনের পথ হিসেবে তারা নিতে পারবে না বিশেষ করে ইসলামে তো এই বিষয়ে কঠিন নিষেধাজ্ঞা আছে অথচ তারপরও কেন বাংলাদেশ সহ বিশেষ করে ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই মানে তাদের জীবিকা অর্জনের মাধ্যম হিসাবে তারা ধর্ম বা এই এলএম শিক্ষা করে ডিগ্রি কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন মাদ্রাসা বা বিভিন্ন মসজিদের প্রতি মাদ্রাসার মতাম এগুলো হচ্ছে এবং তারা বেতন নিয়ে কাজ করতেছে তারপর আবার ছাগলো <laughs> হ্যাঁ কাপেরদেরকে মায়েরা মেয়েরা তাদের মেয়ে মা বেটিদেরকে তুই লাই না তাদেরকে দাসি বানাইতো এখন তো ভাই আর সেই সিস্টেমটা নাই এখন তেলে ওই মানে এখন কি করবে হুজুরা করবে কি তেলে হ্যাঁ এখন তো জিহাদও করা যাচ্ছে না জিহাদ করতে গেলে তো এখন আমেরিকান সোলজার ডুইকা পাছায় লাথি মাইরা পুরো পাছার হাড্ডি ভেঙে দিবে হ্যাঁ টেরোরিস্ট বইলা এখন তো মানে পুলিশ এসে ধরে নিয়া উল্টা করে লটকায় তারপর পাছার হাড্ডি ভেঙে দিবে হ্যাঁ এই টেরোরিজম এর যুক্ত আর নাই হ্যাঁ সেই সময় তারা যেরকম নাঙ্গা তলোয়ার হাতে আল্লাহ আকবর বইলা মানে কাফের কতলে নামতে পারতো এখন তো আর সেই মানে জিহাদের যুগটা নাই জিহাদের যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন তো হচ্ছে জাতিসংঘ থেকে যে রুলিংস আছে এক দেশ আরেক দেশে আক্রমণ করতে পারবে না বা এই যে মা বেটিকে তুলে না মানে যৌন দাসী বানাইতে পারবে না বা তাদের জায়গা জমি দখল করতে পারবে না এগুলা হয়ে যাওয়ার কারণে এখন তো ধর্মের কিছু পরিবর্তনটা দরকার হয়ে পড়ছে তাহলে এই এত হাজার হাজার হুজুর যেগুলো হচ্ছে মুখস্থ করে কোরআন মুখস্থ করে এরা ভাই খাবে কি এদের মানে মানে কর্মসংস্থান কোথায় হবে এদের তো কর্মসংস্থান দিতে করতে হবে অথবা এদের ওই যে কোরআন টোরান পড়া খাইতে হবে নাহলে এদেরও তো বাইচে থাকতে হবে এখন এই কারণে মানে যারা হচ্ছে গিয়ে হুজুর তা হুজুর শ্রেণীটা হুজুর শ্রেণীটা এখন এই যে ওয়াচ টোয়াচ করে বা মানে কোরআন খতম দিয়ে খায় বা এই যে হাদিয়া নেয় এটাকে আবার নতুন নাম দিচ্ছে তারা হাদিয়া হ্যাঁ হাদিয়া নেয় হাদিয়া নিয়ে টিয়ে এইভাবে তারা খায় এখন এটা তো তাদের খাইতে হবে এটা তো কোন উপায় নেই এখন কি করবে তারা এখন যদি ধর্মকে যদি প্রয়োজন হয় ধর্মকেও একটু চেঞ্জ করে নিয়ে তারা এই কাজটা করতে হবে 
এছাড়া তুই পায় দেখি না লজিক্যাল ভাই আপনি কোথায় কিছু বলছেন হ্যাঁ আসিফ ভাই ওই যে উনি যেটা বললেন যে ইসলামে হারাম আছে কুরআন বা হাদিসের কথা প্রচার করে টাকা নেওয়া হ্যাঁ মুমিনরা তো তাই বলে আলেমরা তাই বলে ইসলামে হারাম আছে হ্যাঁ তারা ওয়াজ করে তারা তো জোর করে টাকা নেয় না তারা মানুষের কাছে বলে আপনারা যার যার সাধ্য আছে মসজিদ নির্মাণ হবে এই এলাকায় একটা মসজিদ একটা মাদ্রাসা নির্মাণ হইবে যার যার সাধ্য আছে যদি বেহস্তের নসিব পাইতে চান তাহলে যার যার সাধ্য আছে দেন জোর করে তো আর পকেট থেকে নিয়ে যাচ্ছে না হ্যাঁ হুজুররা বলে আমরা তো আহ এইগুলোর বিনিময়ে টাকা নিচ্ছি না আমাদেরকে খুশি হয়ে মানুষ দিচ্ছে আমাদের তো সংসার চালাইতে হবে সেই জন্য আমাদের খুশি হয়ে দিচ্ছে আমরা নিচ্ছি আসল কালপিট হইল এই মূর্খ জনগণ এই মূর্খ জনগণ যতদিন থাকবে নির্বোধ অশিক্ষিত লোকজন যতদিন থাকবে ততদিন এই ধর্ম ব্যবসা থাকবে আসলে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যদি ধর্মের নিষেধাজ্ঞায় থাকে আর ইসলামটা হচ্ছে এমন একটা ধর্ম যেখানে নবী মোহাম্মদ যা বলে দিয়ে গেছে বা কোরআন হাদিসে যা আছে তার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করার সুযোগ নাই হ্যাঁ এবং ওই রুলগুলি চালিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ জিহাদ এখন আর যে বলবে যে না জিহাদ এখন চলবে না বা জিহাদ এখন না করলেও চলবে আহ গনিমতের মাল এখন আর দরকার নাই এখন আমরা শক্তিশালী হয়ে গেছি এখন এই মাদ্রাসা মসজিদে কাজ করে আমাদের চলবে কিন্তু এটা তো ধর্মের রুলস এর বিপরীত হয়ে গেল বা এটার সাথে তো সাংঘর্ষিক হয়ে গেল এটা তো এখানে নাই এরকম যেটা যেটা নাই সেটা তো কেয়ামত পর্যন্ত কেউ নতুন করে যুগ করতে পারবে না তাই না আর যদি কেউ যুগ করেও সেটা তো এটা মানে তাদের কথা হলো সেটা তো ইসলামের কথা হলো না আসিফ ভাই কি বলেন না না আমার মনে হয় যে পেটে খিদা থাকলে তখন তো এত ধর্ম টর্ম মানে এগুলো চেঞ্জ মানুষ করে নেয় পেটে যখন ক্ষুদা তৈরি হয় তখন এত বিশ্বাস থাকে না ভাই হ্যাঁ পেটের ক্ষুদা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ক্ষুদা যাই হোক আমি আমার আমার মতামত হচ্ছে সেটার দরকারও আছে এই যে কোরআন টোরান পড়ায় তারা একটু টাকা পয়সা নিবে এটার দরকারও আছে কারণ এই যে এত হাজার হাজার হুজুর এদের তো বেজে থাকতে হবে এদের তো টিকা থাকতে হবে এদের তো বউ বাচ্চা আছে এদের তো পরিবার আছে তাদেরকে তো আসলে খাবার দাবার খাইতে হবে এখন আপনি যদি তার ধর্মের মানে আয়াত দেখায় যদি তাদেরকে বলেন তোমরা এটা করতে পারবে না তাহলে তো তাদের তারা হয়তো সবাই যে যেই না বুঝা যে ধর্মের এই ব্যবসাতে আসছে তাও না তাদের বাপ মা হয়তো তাদেরকে ছোটবেলা মাদ্রাসায় ঢুকাই দিছে হ্যাঁ তাদেরকে হয়তো সেইভাবে ডিসিশন নেওয়ার কোনো সুযোগ দেয় নাই তার বাপ মার হয়তো মানে ইচ্ছা ছিল যে বেহেস্তে যাবে দিছে বাচ্চাটাতে মাদ্রাসায় ভর্তি করা সেই বাচ্চাটা একটু বড় হয়েছে তারপর সে হয়তো মসজিদে মসজিদের একজন ইমাম হয়েছে এখন সেই বাচ্চাটা তো নিজে চুজ করে এই রকম ধর্মান্ধ হয় নাই বা নিজে চুজ করে তো এই ধর্ম ব্যবসাতে নামে নাই সে তো একটা পরিস্থিতিতে পইরায় এইখানে আসছে এই বাচ্চাটা যদি ইউরোপে জন্ম হইতো তাহলে তার জীবনটা হয়তো অন্যরকম হইতে পারতো সে হয়তো একজন বিজ্ঞানী হইতে পারতো একজন দার্শনিক হইতে পারতো কত কিছু হইতে পারতো সে কিন্তু এমন একটা পরিবারে সে জন্ম নিচ্ছে যেখানে যেটার কারণে তার আজকে এই এইভাবে খাইতে হবে এখন এটার জন্য যদি আপনি তাকে মানে তার এই জিনিসটাও যদি ছিনা মানে ছিনা এনে ইয়া করেন তাহলে তো আসলে অমানবিক হয়ে যায় বিষয়টা অমানবিক হয়ে যায় নাকি ভালোই বলেছেন তো যদি এরকমই হয় তো আমি অন্য একটা ব্যাপার বলি ইসলামে তো দেখা গেছে যে নবী মোহাম্মদের মদিনা জীবনের পরবর্তীতে অর্থাৎ তার মৃত্যুর পরে ইসলামের যে সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তো দেখা গেছে যে দখল করা হয়েছে নতুন নতুন এলাকা এবং সেখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে এখন সেই জিনিসটা মুমিনদের কাছে বললে তারা এটাকে এড়িয়ে যায় কিন্তু নিয়ম তো এখনো চলবে কারণ সুরাত অবতে বলা আছে যে নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে লড়াই করতে হবে এখন তারা তো নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে লড়াইয়ের পরিবর্তে তাদের সাথে গলায় গলা মিলিয়ে হাতে হাত মিলিয়ে তাদের কাছে ব্যবসা করতেছে তাদের সাথে চলতেছে কাটছে এটা সব বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে আসিফ ভাই হ্যাঁ এগুলো তো উচিত না মানে সহি ইসলাম পালন করলে তো তাদের সাথে কপা কপি শুরু করা উচিত যাই হোক ওগুলা খিলাফত যে খলিফা হইলে তারা নিশ্চয়ই সেই কাজগুলো করবে আমর ইবনে আলাজ ভাই তাহলে আজকে আপনাকে বিদায় জানাই আমাদের বোধ হয় বোধ হয় অনেকে জমে গেছে আচ্ছা ধন্যবাদ আসিফ ভাই আর সিদ্ধার্থকে আমার ইয়ার শুভেচ্ছা জানাইন কানিজ ভাবিকে আমাকে শুভেচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকেন তাহলে আবার কথা হবে আশা করি সামনে আচ্ছা ঠিক আছে
আপনি একটা জিনিস আপনাকে আমার কাছে সন্দেহ লাগলো যে ফেসবুকে এই আমরা যখন বিভিন্ন রকম পোস্ট করি কিন্তু আমার একটা জিনিস অবজারভেশন হলো এটা জানি না আপনার কি মনে হয় যে ফেসবুকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করে মুমিনদের কি বেশি প্রায়োরিটি দেয় বিভিন্ন পোস্টে তারা যেভাবে বলে আমরা যদি সেইভাবে বলি ধরেন একটা দুটো ওয়ার্ড হয়তো পরিবর্তন করলেও তারা কিন্তু সেইগুলোকে বন্ধ করে দেয় অ্যাকাউন্টগুলো এইটা কিন্তু আমার বেশ কয়টা পোস্টে বিভিন্ন রকম আমার না শুধু আমার বন্ধু বান্ধবদের অনেকের ক্ষেত্রে দেখেছি এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে যে কথাগুলো মুমিনরা বলে সেই কথাগুলো ধর্মান্ধরা যারা যেটা বলতে পারছে আমরা কিন্তু সেইভাবে বলতে পারছি না সেটা কিন্তু আমাদের আমরা কিন্তু বলক খেয়ে আছি খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টা বুঝতে পারলাম না যে প্রায় এটা হবে প্রায় হচ্ছে এটা খুব একটা সমস্যাদায়ক যে একই কথা ওদের কাছে দুরকম মনে হয় সেই ধরনের সেমিলার পোস্ট অন্য জায়গায় দেখা সত্ত্বেও তাদের বলো হয় না আমাদের বলো হয় বুঝলাম না বিষয়টা আর जानारेसबुके ग्रुप आज नामे जुक्त তো একটা মানে মুমিন আসলো মুমিন একটা তার একটা কোন হুজুর হুজুর বিজ্ঞানী আর কি নাকি সে নাকি নোবেল পাওয়ার জন্য বিভিন্ন রকমের থিটিস রেডি করেছে আপনার কাছে আলোচনা হয়েছে দীর্ঘ কোন অমিত ভাই ছিলেন আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে কারণ রিসেন্ট তো একত্রিশ থেকে ঘটনা তো উনি মানে বলতে চাইছেন যার উনির যে বিবর্তনবাদ সেই হুজুর বিকে বিশ্বাস করে এবং তিনি शेष कर विज्ञानी এবং তিনি একজন মুসলিম বিজ্ঞানী তিনি নাকি বিভিন্ন রকমের থিতি জমা দেবে এবং জমা দিয়ে মানে ইসলাম তাকে ওই বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিলাবে আমার সারা লাইফটা শুনে মনে হলো যে উনি এমন একটা লাইন আনতে চাইছে যে ওই বিজ্ঞান বিবর্তনবাদকে ইসলামের সঙ্গে পুরোপুরিভাবে একটা মিক্সড করে উনি একটা কম্বিনেশন তৈরি করবে যেটা সাধারণত মুমিনদের মানে এটাই প্রসেস মানে কন্টিনিউস প্রসেস যেটা বলে আমরা সেটা কিন্তু মানে বিবর্তনবাদ দিয়ে আদম হাওয়াকে আর কি মানে বিবর্তনবাদও থাকবে আবার ইসলামও থাকবে এবং উনি সেটা বিশ্বাস করে উনি বলতে বিবর্তনবাদ সে মানে এবং সিনি একজন ইসলামের বড় বিজ্ঞানী এবং নোবেল পাওয়ার জন্য তিনি অলরেডি সিটিস তৈরি হয়ে গেছে লিঙ্কটা দিতে পারেনি কিন্তু উনি অনেক জেনে গেছে আসিফ ভাই বারবার বলছিল যে আপনি লিঙ্কটা দেন আমার কোনো আর্টিকেল থেকে পড়েছেন বলে না আমি এখন পাঠিয়ে দেবো পরের পাঠায়নি পরে গালে গালে করে চলে আসছে আমি শুনলাম অমিত ভাই বলছিল যে উনি উল্টোপাল্টা কমেন্টও করেছে कथा जानारेखार আমরা ডিভাইড করবো আর 
আর্টিকেল দেখালেন ওয়েবসাইট থেকে বার করলেন তারপরও লাস্টে বললো আমি ওকে বিজ্ঞানী বলে মানেই না সে তো বিজ্ঞানী না মানে অবাক হয়ে গেলাম যে এত আলোচনা এত কিছু মানে সারাটা লাইফটা ঘন্টাটা চললো ওইভাবে ওই সমস্ত ঘন্টা সমস্ত সময়টা অমিত ভাই এমন ভাবে বুঝালেন যে ওইভাবে অমিত ভাই মতো লোক সত্যি খুবই পা আমি দেখে নিয়ে যায় এত সুন্দর করে কথা বলে এত ভদ্রভাবে মানে আপনি হয়তো রেগে যেতে পারেন কিন্তু অমিত ভাই মনে হয় রাগে না আমার যতটা ধারণা আমি আপনাদের সঙ্গে তো দীর্ঘদিন ধরে আছি লাইফ দেখি এত দেখতে না আমি পরে দেখি সত্যি অমিত ভাই একজন অমায়িক লোক হচ্ছে কোন প্রশংসা যথেষ্ট না আমার জন্য মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে এই এটাও ঘটে ঠিক আছে অবাক পৃথিবী ভাই আর কি আপনার কিছু বলার আছে না আমি আর একটা একটাই পয়েন্ট আমি বলছি যে এই যে আপনি যে বললেন যে বিভিন্ন ওয়াজে মানে এগারো হাজার টাকা দামে মুরগি বিক্রি হচ্ছে ছ হাজার টাকা দামে কাঁঠাল এইগুলো দেখলাম খুব ভিডিও গুলো একদম অরিজিনাল এগুলো যে হুজুরা ওয়াচ করা শেষে বলছে এটা কে নেবেন কে আছেন নিয়ে যান এগুলো একটা দারুণ ইনকাম সত্যি একটা কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে ছ হাজার টাকা দশ হাজার টাকা একটা মুরগি বিক্রি হচ্ছে এগারো হাজার টাকা এইসব একটা ডাব বিক্রি হচ্ছে এগারোশো কত টাকা সেদিন দেখলাম একটা ডাব বিক্রি হচ্ছে ওই ডাবটা খেলে নাকি তার চোদ্দ পুরুষ চলে যাবে জাহান নামে খুব অবাক হয়ে গেলাম যাক খুব ভালো লাগলো আপনি সময় দিলেন অনেকটা সময় দিলেন আপনি একটু দয়া করে তো আমি এখন মুমিন অনেক আপনার লাগবে এখন অবধি মুমিন আসেনি একটা একটা মুমিন টিমিন যুক্ত করুন সেই হিন্দু ধর্মের মুমিন হোক আর ইসলাম ধর্মের মুমিন হোক তো আসুক একটু দেখি আমি আছি থেকে শুনছি ভালো থাকেন সবাইকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ শুভরাত্রি শুভরাত্রি আমরা দেখি মুমিন টুমিন পাই কিনা আমাদের সাথে ফারাজ ভাই চলে এসছেন ফারাজ ভাই আছেন নাকি জি ভাই আছি আমি তো ভাই ইমান চলে আসছে আমার ইসলামের নারী অধিকার দেখে নারীর আবার কিসের অধিকার সে বলতেছে পুরুষের তো রেপ করার স্বাধীনতা নাই তাহলে এটা স্বাধীনতা হইল কেমন মানে স্বাধীনতা মানে এরা বুঝে যে আমার যদি যখন স্বাধীনতা এত নারী এত স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলো স্বাধীনতা পাবো তো মরা মানে জানাতে গেলে তো যা পাবা তাই তাই পাবা মানে যা চাবা তাই পাবা তো স্বাধীনতা ওই জায়গায় এই জায়গায় কোনো স্বাধীনতা না জিয়াদ খুব স্বর্ণিকটে ভাই আমি না ভাই দেখছি হাসতে হাসতে শেষে মানে একটা ইয়ে সিরিয়াস হয়েছে এই কথাটা এইভাবে মানে খুশির সাথে কনফিডেন্স এর সাথে বড় আপনার উচিত তার সাথে একটা ডিবেট করা আমি 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 সিরিয়াস যাচ্ছি আমি তো এই ভিডিও দেখি তো আমি দিনের পথে ফিরে আসলাম ভাই আমি আর কি ডিবেট করবো বলেন ওস্তাদ এই শিক্ষা দেন আর এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে চলে আসছেন এমন যুক্তি দিচ্ছে আল্লাহর কাছাকাছি পর্যায়ের এখন যুক্তি এই যুক্তিকে ভাঙা পৃথিবীর কোন মানব মানে মানব এবং জিন জাতির মধ্যে কেউ এই যুক্তিকে ভাঙতে পারবে না যে যুক্তিতে কোন 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 ইয়ে নেই কোন ফেলাসি নেই এই সেই যুক্তি
এবং সে কিন্তু আরবি গ্রামারে বিশেষ ভাবে পারদর্শী সাইফুল আপনি বলেন নিজেকে আনমিট করে কথা বলেন না বলছেন না তাহলে বিদায় জানাচ্ছি আর ভগবান বাবা আপনাকে যুক্ত করেছে ভগবান বাবা আপনি বলেন তাহলে ভগবান বাবা আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন কেমন আছেন জানে তো আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করতেছি কিন্তু সেই জিনিসটা আবিষ্কার করার জন্য আমি আর কি কিছুটা করে রাখছি বাকিটা করতে গেলে ওইটা পাবো আমাকে পারবেন ছোটবেলা থেকেই তো কিছু তো করতে পারলাম না তো এখন দেখি কোন ধর্মগ্রন্থ পড়ে কিছু আবিষ্কার করতে পারি কিনা আমার তো মনে হয় নাসাতে তো শুনেছি সবাই নাকি কোরআন নিয়ে গবেষণা করে ইসলাম হয়ে গেছিল অনেক গল্পই তো শুনি তখন আমি কি করবো এখন আমার কি হবে এটা একটু কাইন্ডলি বলেন উনিও নাকি মুসলিম হয়ে গেছিল তো এখন আমি যদি কোরআনে বা বেদে থেকে থাকে তাইলে কেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান রামচন্দ্র বা কেন নবী মোহাম্মদ এই জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ টা উনি আবিষ্কার করে যেতে পারলো না এগুলা জিজ্ঞেস করা ভাই কুফুরি এগুলা হচ্ছে কুফুরি কথাবার্তা এগুলা বলবেন না আপনার বিশ্বাস করতে হবে এবং তাদেরকে মাঝে মাঝে আপনার ইনকামের পয়সাটা দিতে হবে তাদেরকে এবং মাঝে মাঝে তাদেরকে মানে তাদেরকে বাসায় এনে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে হবে এবং সেই কোন হুজুর যদি মানে আপনার বাসায় এসে যদি সৌভাগ্য যে আমরা দেখতে পারছি সেইটা সম্পর্কে এরা আবার কোয়েশ্চেন করে যে এটা মিথ্যা এত বছর আগে সম্ভব না এই বলতে তো জানেই না যে একটা মানে ছবিটা কিভাবে আমাদের চোখে আসে বা কিভাবে ক্যাপচার করা হয় না জেনেই মানে একটা সংস্থা সম্পর্কে যদি প্রশ্ন তুলতে হয় তাহলে তার মিনিমাম ওই অতটুকু জ্ঞান থাকতে হবে থাকার পরেই তো আমি সেখানে প্রশ্ন করতে যাবো আমার জ্ঞান নাই কিছু নাই আমি ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছি যে এটা মিথ্যা কথা হ্যাঁ মানে 
ঠিক আছে একে ভাই আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার আপনার ইয়াও আমরা বুঝতে পেরেছি আপনার পয়েন্টটাও আমরা বুঝতে পেরেছি তাহলে আপনি কি আর কিছু বলবেন নাকি আমরা কোন মুমিন ভাইকে না ভাই আমাকে শুধু দিয়ে ধন্যবাদ আমি গত 3 বছর যাবত আমি আপনার মানে লাইভ যে ভিডিও গুলো ওইটাও দেখতাম ফলো করতাম বাট আমি জয়েন্ট হতে পারতাম না আজ আমি প্রথম এই 3 বছর পরে জয়েন্ট হতে পারছি ঠিক আছে একে ভাই অনেক ভালো লাগলো কথা বলে আশা করি ভবিষ্যতে আবারো কথা হবে গোটা বিশ্বে যে সমস্যাগুলা আচ্ছা আপনার কথা মাঝখানে মাঝখানে থেমে যাচ্ছে হ্যাঁ আপনার কথা মাঝখানে মাঝখানে থেমে যাচ্ছে এই কারণে আপনার কথা আমি আবার কথা বলতে শুরু করছি তখন আবার যে শুনতে পাচ্ছি আপনি আবার কথা বলছেন ঠিক আছে তাহলে আজকে বিদায় জানাই একে ভাই আপনার ইন্টারনেটটা বেশি ভালো না ঠিক আছে আপনাকে বিদায় জানাচ্ছি তাহলে কারণ আপনার ইন্টারনেটটা বেশি সুবিধার না আচ্ছা সাইদ আপনাকে যুক্ত করেছে সাইদ আপনি বলেন তাহলে সাইদ আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন 2 সেকেন্ডের মধ্যে না বললে বিদায় জানাবো संक्षिप्त अक्षर नाम गोन्स करते भूमिट कर नाम की प्रचलित गवेषणा कर देवता তাদের নাম অ্যাড করার জন্য ওরা আল্লাহকে মাইনে নিছিল যে তাদের নামও আল্লাহর নামের সঙ্গে অ্যাড করতে হবে তাহলে এরকম 99টা বড় গোত্রের নাম থেকে নাকি ওই নামের দেবতাগুলি তার মাইনে নিছিল ওটা আর কি আমি কনফার্ম হওয়ার জন্য খালি আপনাকে ফোন এই যে করছিলাম আচ্ছা তাহলে আপনি কি আমাকে ওই বইটা একটু পাঠাতে পারবেন বইটার পিডিএফ বা বইটা কোথায় পাওয়া যায় ভাই বই আমি বহুত আগে পড়ছি অনেক আগে मन पड़े धन्यवाद
আমরা নিশ্চয়ই জিনিসটা আমরা আরো ইনভেস্টিগেট করে দেখব ফারাজ ভাই তাহলে আপনি কয়েকজনকে যুক্ত করেন আমি একটু ঘুরে আসি আপনি অবশ্যই ফুল স্ক্রিন কইরা যুক্ত করেন আর মনে হয় বেশিরভাগই হচ্ছে ফেক হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে ভাই আমি ফেক হইলে ব্যান করে দিব সমস্যা নেই আমার সাথে দেখুন प्लीज अनमिट कर फारुकुक्त कर ফারুক আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আর মিট করে কথা বলুন আচ্ছা পুরাটা পুরাটা ভরা রাখছে চিন্তা করার অবস্থা পিটার পিটার আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আর মিট করে বলুন পিটার আপনাকে যুক্ত করা হ্যাঁ জি আমি শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে আছি জি বলুন জি ধন্যবাদ আচ্ছা আমি একটা জিনিস জানতে যাচ্ছিলাম तथ्य पे পিটার ভাই আমার এটা নিয়ে ইয়া নাই মানে এটা নিয়ে আমার এটা নিয়ে আমার আলাদা কোনো পড়াশোনা নাই যে উনি আসলে এক্সিস্ট করতে কিনা বাট আমি যতটুক শুনেছি এটা সম্পর্কে সেটা হচ্ছে যে উনার মানে অ্যাজ এ মাসায়া পিট ইয়া না মানে অ্যাজ এ মাসায়া যে মিরাকল করতো ওরকম না বাট জিজাস ক্রাইস্ট বলে একজন এক্সিস্ট করতো কিন্তু আমার এটা ভুলও হইতে পারে আপনি আপনি নিজে গুগল করে দেখেন পেয়ে যাবেন এটা বই পাওয়াটা খুব টাফ হবে এরকম কোন কিছু না আপনি একটু নিজে গুগল করেন জিজাস ক্রাইসের হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স লিখে একটু গুগল করেন আপনি আমার আমার মনে হয় এরাফ তো তবে পেয়ে যাবেন জি জি ঠিক আছে তাহলে ধন্যবাদ ভালো পেপারও পেয়ে যাবেন যদি একটু ভালো মতো রিসার্চ করেন স্কলার যে রিসার্চ করেন আপনি এটা সম্পর্কে ভালো পেপারও পেয়ে যেতে পারেন জি জি थैंक यू আচ্ছা प्लीजन प्रश्न ठीक धर्म सम्पर्क ना आज के एक खबर निश्चय देखे अस्ट्रेलिया पार्लामेंट एक हिजाबी नारी सदस्य हो मैं वार्ल्ड मीडिया खूब सेलिब्रेशन चलते प्रथम हिजाबी नारी सदस्य तो प्रश्न हल যে ঠিক আছে আমি যুক্তি যুক্তি মানে যুক্তিবাদী হওয়া সে তো খুবই ভালো কথা আমি নিজেও পার্সোনালি আমি কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো যে যুক্তিবাদী হয়ে মানুষ বেশি প্র্যাকটিক্যালি মানুষের লাভ বেশি হচ্ছে নাকি মৌলবাদী হলে পরেই মানুষের লাভ বেশি হয় কারণ দেখা যাচ্ছে যে একজন কেউ যদি মৌলবাদী হয় ফান্ডামেন্টালিস্ট হয় তাহলে সব জায়গায় তাকে তার অ্যাক্সেস থাকে তাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়া হয় সব জায়গাতে আপনি ইউএসএ দেখুন ইউরোপ কানাডা দেখুন ইউরোপ দেখুন অস্ট্রেলিয়া ইউরোপ সব জায়গাতেই দেখুন তারা ধীরে ধীরে নিজেদের একটা জায়গা তৈরি করছে আর যারা যুক্তিবাদী তাদের কিন্তু কন্টিনিউয়াস তাদের স্ট্রাগল করতে হচ্ছে তেমন আমার প্রশ্নটা এই জায়গাতেই যে আপনাদের আপনারা যে কাজটা করছেন এটা মানে মানে আপনাদের দিক থেকে মানে একটা অসাধারণ কাজ করছেন 
যার কোন মানে সেভাবে কোন রিটার্ন রিটার্ন ছাড়াই আপনারা এই কাজগুলো করছেন কিন্তু আমার প্রশ্নটা হলো প্র্যাকটিক্যালি মানুষ কোন মানে একদম সাধারণ মানুষ কোন দিকে যাবে তারা তো দেখবে যে তাদের লাভ তাদের সেফটি কোন দিক কোথায় বেশি তাই না তাহলে আমার প্রশ্নটা সেটাই যে যুক্তিবাদী হয়ে তার প্র্যাকটিক্যালি লাভ বেশি হচ্ছে নাকি সে দেখছি যে সে হিজাব পড়ছে হিজাবকে প্রমোট করছে বা যে কোনো ফান্ডামেন্টালিস্ট যে কোনো ইয়েকে প্রমোট করছে তখন দেখছে তার গুরুত্ব পাচ্ছে তার গুরুত্ব বাড়ছে হ্যাঁ লিবারেল সোসাইটিতে তারা একটা মানে কাইন্ড অফ মানে স্পেশাল একটা অ্যাটেনশন পাচ্ছে সেটাই সেটাই আমার মানে এটাই আমার প্রশ্ন যে প্র্যাকটিক্যালি তাহলে মানুষ কেন যুক্তিবাদী হবে আপনি কি আমার কাছে যুক্তিবাদী না হওয়ার পিছনে একটা যুক্তি চাচ্ছেন আমি যুক্তিবাদী না হওয়ার পিছনে না আমি বলতে চাইছি যে একজন একজন সাধারণ মানুষ ধরুন আপনারা তো সবসময় মানে লজিক্যাল একটা লাইফ লিড করার পক্ষে আপনার কথা বলেন তাই না তাই তো সিম্পল সিম্পল জিনিস ভাই যুক্তিক হওয়া যুক্তিক নাকি অযুক্তিক হওয়া যুক্তিক সেটা ঠিক আছে ব্যক্তিগতভাবে যুক্তিক হওয়া তো অবশ্যই মানে যুক্তিক ঠিক আছে কিন্তু আমি বলছি প্র্যাকটিক্যাল লাইফে একজন মানুষ কেন যুক্তিবাদী লাইফ লিড করবেন যখন সে দেখছি যে ফান্ডামেন্টালিস্ট হলে তার অ্যাকসেপ্টেন্স বেশি না আমি তো দেখি না আমি তো দেখি না যে ফান্ডামেন্টালিস্ট হইলে তার অ্যাক্সেস বেশি এটা আমি অন্তত আমার আমি যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে থাকি সেটা দেখি না আপনি যে ফান্ডামেন্টালিস্টের কথা বলতেছেন তারা যদি এয়ারপোর্টে যায় তাহলে তাহলে তো কিন্তু তাদের কিন্তু হেজা হিসাবটা খোলা লাগে হিসাবটা খোলা খোলা উদাহরণ দিচ্ছি আচরণ করে না কিন্তু আপনি দেখুন সব জায়গাতে কিন্তু ধীরে ধীরে ফান্ডামেন্টালিস্টদের একটা প্রভাব বাড়ছে সেটা সেটা বাড়বে কিন্তু তার মানে এই না যে তারা পৃথিবীতে মেজর মেজরিটি নিয়ে নিছে সেগুলো অনুসরণ করে চলতেছে এরকম লোকের সংখ্যা কিন্তু পৃথিবীতে বর্তমানে বেশি না কিন্তু তাদের প্রভাব কি বাড়ছে না লজিক্যাল ভাই ধীরে ধীরে তা আমি মনে করি না বাড়ছে আপনি বাংলাদেশে একজন লোক দেখেন তো যে সম্পূর্ণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুরান অনুযায়ী মেনে চলে মেনে চলে না কিন্তু আপনি সেখানে কিন্তু তারা সমর্থন কিন্তু করে থেকে সরিয়া সরিয়া আইন কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করার সমর্থন কিন্তু করে না সমর্থন করুক যেমন বাংলাদেশের তো মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট লোক সরিয়া আইন সমর্থন করে কিন্তু বাংলাদেশে কি সরিয়া আইন চালু হচ্ছে বা হবে আমি তো আমি তো দেখি যে মানে হওয়ার দিকে ধীরে ধীরে মানে এখন না হলো আজ থেকে একশো বছর দুইশো বছর পর হয়তো ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে কি হবে সেটা না হলে তো আসলে বলা যায় না তবে যে যেটা আছে সেটা নিয়ে আমরা বলতে পারি এবং অতীতে যা হয়েছে হয়ে গেছে গত হয়ে গেছে সেটা নিয়ে বলতে পারি ভবিষ্যতে কি হবে ভবিষ্যতে তো আমাদের দেশ অন্য দেশ দখলও নিতে পারে হিজাব পরে টিকটক করতেছে বিভিন্ন ধরনের ট্রেন্ড আছে ভাই এখন দেখুন সাতান্নটা ইসলামী দেশে পুরো মানে ইসলামী আইন চলে তারপর বাতিল করে দিচ্ছে এখন কিন্তু সৌদি আরবে নাচ গান হচ্ছে তারপর সিনেমা চালু হয়েছে মেয়েরা ড্রাইভিং করার ইয়া পাচ্ছে পেয়েছে তারপর হচ্ছে গিয়ে তাদের পোশাকের স্বাধীনতা অনেকখানি এগিয়ে গেছে এখন যে সৌদি সৌদির যে প্রিন্স সে কিন্তু অনেক নতুন নতুন প্রগতিশীল কিছু আইন কিন্তু চালু করেছে 
তো এখন আসলে সৌদি আরবি তো আসলে এই জিনিসগুলা নিয়ন্ত্রণ করতো মধ্যপ্রাচ্যের এই কয়েকটা যাদের অনেক টাকা আছে তারাই তো আসলে এই জিনিসগুলা নিয়ন্ত্রণ করতো কিন্তু এখন ট্রেনটা কিন্তু অন্যদিকে হ্যাঁ এখন কিন্তু সৌদি আরবে এমন কিন্তু সৌদি আরবে মুক্ত চিন্তার বিকাশ কিভাবে ঘটানো যাবে পাঠ্যপুস্তকে কিভাবে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটানো যাবে এই বিষয়েও কিন্তু আলোচনা শুরু হয়েছে সৌদি আরবে সেই সেই তার মানে হচ্ছে তারাও পরিবর্তন চাচ্ছে একটা তো এইভাবে বাংলাদেশের মতো দেশগুলা বা বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান এই সমস্ত দেশগুলো একটু বেশি রাখায় এই সমস্ত দেশের মানুষ আসলে ইসলাম সম্পর্কেও জানে না আপনি বলছেন ঠিকই কিন্তু আপনি দেখুন এক সময় কিন্তু আতা তুর্ক তুর্কিতে এই ধরনের একটা পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাই সেটা সফল হয়নি সাধারণ মানুষের মধ্যে কি প্রবণতা বেশি সেটা আসলে দেখা উচিত না আপনি হয়তো এই বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে চিন্তা করছেন আপনি ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে একটু চিন্তা করে দেখেন পরিস্থিতি কিন্তু সেরকম না এবং আমি জানি যে মানে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলাতে প্রচুর মানুষ নাস্তিক হচ্ছে এই জিনিসটা আমার নিজেরই আমি নিজেই এক্সপিরিয়েন্স করেছি আমার প্রচুর আমার অনেকগুলা সংগঠনের সাথে আমার সম্পর্ক আছে যারা হচ্ছে নাস্তিক সংগঠন তাদের মধ্যে আমি দেখেছি প্রচুর মানুষ নাস্তিক হয়েছে হচ্ছে নাস্তিক হওয়ার সংখ্যা প্রচুর এই মুসলিম মানে এই সরিয়া সরিয়া দেশগুলা থেকে নাস্তিক হওয়ার সংখ্যা প্রচুর যাই হোক তাহলে নিখুদ বাঙালি ভাই আপনাকে আজকে তাহলে বিদায় জানাই ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন আরেকজনকে যুক্ত করি জানতেই হবে জানতেই হবে আপনি বলেন তাহলে জানতেই হবে আপনি বলেন তাহলে জানতেই হবে আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন জানতেই হবে আপনি আনমিউট করে কথা বলছেন না আপনি আনমিউট করে কথা বলেন না কথা বলছেন না তাহলে বিদায় জানাই ফারাজ ভাই যে দেখেন এই যে ব্যাক স্টেজটা ফুল করে রাখে ব্যাক স্টেজটা ফুল করে রেখে আমাদের দর্শকদেরকে ঢুকতে দেয় না এটা নিয়ে কি করা যায় বলেন তো সমস্যা হবে হ্যাঁ হয়ে পারে এটাও ঠিক কিন্তু আসলে এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার বা মানে মুমিনরা চাচ্ছে না যে জানতে চায় যার যে যার যে দেখেন মানে আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আনমিট করে বলেন শালেক আনমিট করে বলেন আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে ইমারত আপনি আনমিউট করে নিজেকে আনমিউট করে কথা বলেন ইমারত আপনি তো অথেন্টিকেট করে ঢুকেছেন আপনি আনমিউট করে কথা বলেন ইমারত আপনি যদি কথা না বলেন তাহলে কিন্তু ব্যান করে দিব আপনি কথা বলেন না কথা বলছে না 
দেখেন কি অবস্থা একরাম ভুইয়া একরাম ভুইয়া আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে বলেন আপনি একরাম ভুইয়া আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আনমিউট করে বলেন না বলছেন না বিদায় জানাচ্ছি ভগবান বাবা আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি আনমিউট করে বলেন আসলে আমার দুটো প্রশ্ন প্রশ্ন দুটো আছে আমি কিন্তু একটা ব্যাপারে নবিজি পেপার একটা নিজেই এক্সপেরিমেন্ট চালিয়েছে উনি কিন্তু আসলে একজন বিজ্ঞান বিশ্ববিজ্ঞানী ছিলেন কোরআন হাদিসে যে উল্লেখ করে কথাটা কিন্তু সত্য কারণ হচ্ছে যে উনি লিখেছেন যে তোমরা অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করো মানে হাদিসে যে কথাটা আছে উনরা মুখ মিষ্টি এবং উষ্ণ ব্যক্তিগত ভাবে আমি সেটা দেখেছি আমার বউ এখন পঞ্চাশ বছর বয়স আসলে উনার ভিতরে আমি কিছুই পাই না উনি আমার ব্যক্তিগত কোন চাহিদা ব্যাপক ভাবে মেটাতে পারে না আমি আপনি যে দেশে থাকেন আমি ওই দেশে থাকি আমি যাও মাঝে মধ্যে একটু মোতা বিয়ে করি দুই ঘন্টার জন্য এটা কি এটা তো এখন দেখলাম তো ঠিকই আছে আপনারা সবসময় ইনসাল্ট করেন নবেজির অবশ্যই করতাম যদি দেশে থাকতাম অবশ্যই করতাম অবশ্যই করতাম এ তো এখানে থাকে এখানে তো বউ থাকে আর ইলিগাল যা করে কোন সমস্যা নেই সেটাই আর কি আমি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বলতে আন্ডার এইটিন বলিনি মানে আঠারোর উপরে গেলেই আমি কিন্তু ওইটা কখন মিন করিনি ভাই আপনি যেটা আমি কখনো অপ্রাপ্তর কথা বলিনি যে আসলে তো আঠারোর উপরে হলেই হলো এইটাই বলছে যাচ্ছে কিন্তু এই যে যে হাদিসটা আছে সেই হাদিসে তো বলা হয়েছে যে আসলে কুমারী মেয়েদের কথা যে কুমারী মেয়েরা একেবারে ছোট কম বয়সী তাদের কথাই ইন্ডিকেট করা হয়েছে আঠারো বছর ইন্ডিকেট করা আসলে হয় নাই আঠারো বছর বয়সে ইসলামের মানে জিরো থেকে আঠারো নিচে থাকবো তার কাছে যাবো কেন আমিও তো একটু ভাবতে পারি কার কাছে যাব কি যাব না আমারও তো একটু বিবেক আছে ওইখানে যা লেখা সেইটাই আমাকে মানতে হবে একটু আগে তো আপনি আপনারাই তো আলোচনা করলেন যে আমাদের তো বিবেক নড়াতে হবে আমাকে যে নয় বছর ছয় বছরের ছয় বছর নয় বছর মেয়ের সঙ্গে যেতে হবে তা না আমারও তো একটা বিবেক আছে ঠিক আছে আর কি কিছু বলবেন ভগবান বাবা আপনি আর একটা প্রশ্ন আমি দুই হাজার চারে কোরআন পড়ছি ওইখানে একটা জিনিস আমি বুঝতে পারিনি তখন অতটা ইন্টারেস্ট নিয়েও পড়িনি এখন যেভাবে আপনার লাইফটা দেখি সিঙ্গার বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছে মানে উনি তারপর লিখছে করে যে অর্থাৎ স্ত্রী বুঝবে কোন এক আগন্তুক আসবে আমার মনে নেই এই এইটাই প্রশ্ন আপনার কাছে রাখছে আর একটা কথা বলে দিই যে ওই যে একটা ভাই ক্ষুদ্র কি ভাই একটু আমার আগে ছিলেন উনি যে কথা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড যে ইসলামের ব্যাপকতা বাড়েনি ওই লজিক্যাল এভাবে যে কথা আমি আমি কিন্তু এই মুহূর্তে তেরোটা দেশ ঘুরেছি ইউরোপের ভিতরে তো অ্যাকচুয়ালি তো ইসলামই তো যদি মুসলিমরা একটা মিথ্যা কথা বলছে যে ইসলাম মার খাচ্ছে কোথায় ইসলাম মার খাচ্ছে আমি তো দেখি ইসলাম ডে বাই ডে তারা স্টাবিলিটি নিচ্ছে ইউরোপ এবং ইউরোপের প্রতিটা পলিটিক্যাল লিডাররাই তো একটা কমেন্ট করে যে সবাই সমান না ভালো মুসলিমের সংখ্যায় বেশি দুই একটা বিপদগামী 
এটাই তো দেখলাম আমি তো দেখি যে মানে ইসলাম বিশেষ করে ইউরোপ আমেরিকাতে এরা আরো শান্তি ভাবে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে আপনি হয়তো ইসলাম ডোনো গেছেন আপনার একটা প্রোগ্রাম একটা ডিবেট আমি শুনছি দেখেন তো কি অবস্থা ইলফোর্টে দেখেন তো কি অবস্থা ইভেন আমি সাউথ আলে গেছি সেখানেও যেহেতু ইন্ডিয়ান বেশি সেখানেও তো দেখলাম ওখানে মসজিদ টসজিদ সবই তো আছে তারপর তো আপনি যদি যান এই ম্যানচেস্টার ওই এলাকায় তো গেলে তো মনে হয় যে না আমি আফগানিস্তান না পাকিস্তান আছে আমি নিজেও জানি না কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম তাহলে ইসলাম ডেভেলপ করছে ইউরোপে আমি আপনাদের যতটুকু মানে শো এ পর্যন্ত দেখেছি আমি কিন্তু কোন মুমিন মান্দা নই নর্মাল একজন মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী जानाजिल कर फैसला करना तरह पापिष्ट একই রকমই কথাবার্তা বলছে সুরা মায়াদের পাঁচচল্লিশ নম্বর আয়াতে আর যারা আল্লাহ যা নাজিল করেছেন তার মাধ্যমে ফয়সলা করে না তারাই জালিম এখন এই কথা ঢুকেও মনে হয় যে আল্লাহ যেটা নাজিল করছে সেটা নিয়ে আমাদেরকে কথা বলতে হবে হাদিসের বৈধতা তো কোরআন আমাদেরকে দেয়নি তাহলে তো নামাজের বৈধতাও কোরআন দেয় নাই বলা শেষ হয়েছে ভাই এটা এটাই বলা শেষ হয়েছে ব্যাখ্যা করেছি যে ইসলাম মানে হচ্ছে অবশ্যই হাদিস হাদিস ছাড়া ইসলাম বলে কিছু নাই ইসলাম অবশ্যই হাদিসের উপরে নির্ভরশীল হাদিস ছাড়া ইসলাম বলে কোন কিছুর সেটা অবশ্যই জি 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 হাদিস মানে কথা কোরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা না রে ভাই আমি হাদিস মানে কথা বোঝাইনি হাদিস মানে আমি কথা বোঝাইনি হাদিস মানে আমরা যে হাদিস গুলা পড়ি সেই হাদিস গুলা কি বুঝিয়েছি এবং কোরআনের অসংখ্য জায়গাতে হাদিস মানতে বলা হয়েছে হুকুম দেয়া হয়েছে আমরা অনেকগুলো লাইভে ভাই আপনার এখান থেকে অনেক কুকুর শব্দ করছে আপনাকে একটু মিউট করছে আমি এখান থেকে অনেক কুকুর শব্দ করছে কোরআনেও এই জিনিসটা বলা হয়েছে হাদিস মানতে হবে জি বলেন আচ্ছা আপনি নিজেকে আনমিউট করেন না ভাই আপনার এখান থেকে ব্যাক থেকে অনেক কুকুর শব্দ করছে এই জন্য আপনাকে মিউট করেছি আমি হ্যাঁ এই লেখাটা আপনি একটু গিয়ে পড়ে নেন হ্যাঁ ইসলামে হাদিসের গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা কোরআনেও এই জিনিসটা বলা আছে হাদিসকে মানতে হবে এবং কোরআনে এটাও বলা আছে যে নবী মোহাম্মদ হালাল হারাম করতে পারে এই জিনিসটাও বলা আছে এবং নবী মোহাম্মদ নিজেও বলে গেছে অবশ্যই হাদিস মানতে হবে এরপরে মানে আপনি কোথা থেকে কোরআনের কোথা থেকে পাইছেন যে হাদিস মানতে হবে না এই জিনিসটা আপনি আমাদেরকে একটু দেখান ইসলামের দুইটা মূল স্তম্ভ হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে কোরআন এক দুই নম্বর হচ্ছে হাদিস ইনফ্যাক্ট কোরআনের থেকে হাদিসের গ্রহণযোগ্যতা বেশি কারণ কোরআন কম্পিলেশনের যে ইতিহাস আমরা জানি কোরআন কম্পিলেশনের যে হিস্ট্রি আমাদের কাছে আছে সেই হিস্ট্রিতে আমরা দেখেছি অনেক ধরনের গোজামিল অনেক ধরনের সমস্যা অনেক ধরনের জটিলতা এমনকি মানে অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন ব্যক্তি যিনি কোরআন কোরআনের আয়াত 
ইয়া করতেন মুখস্থ করতেন হাফেজ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ যিনি হচ্ছেন প্রখ্যাত একজন সাহাবি তার সে পর্যন্ত কোরআন সংকলন নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করেছে এবং কোরআন সংকলন নিয়ে একজন খলিফাকে খুন করা পর্যন্ত হয়েছে খুন করার সময় তাকে বলা হয়েছে তুমি কিতাবুল্লাহ পরিবর্তন ঘটিয়েছ এই অভিযোগে তাকে খুন পর্যন্ত করা হয়েছে তাহলে আর হাদিসগুলা এর থেকে অনেক মানে মানসম্পন্ন কারণ হচ্ছে হাদিসের ক্ষেত্রে সেই সমস্যাগুলো দেখা দেয় যায় নেই যেগুলো কোরআনের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল আমি তো জানি আমি যতদূর পড়ালেখা করেছি আমি এই বিষয়ে বলতে পারি যে কোরআন থেকে হাদিসটা হচ্ছে বেশি গ্রহণযোগ্য এই কথা আপনি কোথায় পেয়েছেন যে কোরআনে হাদিস মানতে বলা হয় নেই এটা একটু দেখান তো ভাই আমাকে হ্যাঁ রবিন ভাই এবার বলেন আপনি রবিন আপনি এবার একটু বলেন তাহলে কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা আমি যে তাহলে বলি তাহলে কি এতটুকু বলা যে কোরআন কি অস্পষ্ট ভাবে নাজিল হয়েছে পড়েছি কোরআনে বিরাশি বার সালাতের কথা বলা হলেও এসব আয়াতে আমাদের আপনি আপনাকে কতবার কোরআনের সালাতের কথা বলা হয়েছে সেটা জিজ্ঞেস করে নেই ভাই নামাজ পড়ার পদ্ধতিটা কোরআন থেকে আমাদেরকে একটু বলে দেন কোরআন থেকে বলে দিব আমি এবং পয় অক্ত এবং পয় অক্ত নামাজ পড়তে হবে হ্যাঁ দুই অক্ত তিন অক্ত না পাঁচ অক্ত না সাত অক্ত এটা একটু বলে দেন একজন মুমিন বান্দা যদি আসে তাহলে তো ঠাডা পড়বেই হ্যালো আপনার সাথে জয়েন হয়েছি ব্যাপারে একটু কনফিউজ দেখি আপনাদের জিজ্ঞাসা ব্যাপারে অনেক পড়াশোনা করেছেন আপনাকে যেটা প্রশ্ন করছি সেটার উত্তর দেন যে আপনি বলতেই পারেন যে ভাই আমি হ্যাঁ 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 আমার এই প্রশ্নের কোন উত্তর জানা নেই আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম ইসলাম গ্রহণ করতে হলে যে দ্বিতীয় কলেমাটা পড়তে হয় সেটা হচ্ছে কলেমা শাহাদাত এইটা ছাড়া ইসলামী গ্রহণ ইসলামী গ্রহণ হয় না এখন কলেমা শাহাদাতটা আপনি কোরআন থেকে একটু বাইর করে আমাদেরকে দেখা দেন যে এই যে কলেমা শাহাদাত লেখা আছে কোরআনে দেখেন একটু ভাই এইভাবে তো কথা বলা যাবে না অনেক তো উনি কই চলে গেলেন না তাহলে আপনি একটু ভালো ইন্টারনেট নিয়ে আলোচনা করতে আসেন ভাই এভাবে তো কথা বলা যাবে না আসলে আচ্ছা আরেকজনকে যুক্ত করে মাওলানা মাওলানা আপনি আনমিউট করে নিজেকে আনমিউট করে বলেন তাহলে মাওলানা সাহেব আপনি নিজেকে আনমিউট করে বলেন জি হ্যালো হ্যাঁ বলেন মাওলানা সাহেব বলেন জি আসসালামু আলাইকুম আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হোক আপনার এখান থেকে অনেক শব্দ হচ্ছে মাওলানা সাহেব আপনার এখান থেকে খুবই শব্দ হচ্ছে আপনি কি শব্দটা একটু ঠিক করতে পারেন জি জি কেন আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে 
আপনারা ধর্মের বিভিন্ন বিষয়গুলো ভুলগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন আসলে প্রচলিত সকলেই আমরা বেশিরভাগ মানুষই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত তো এই ধর্মগুলা আপনারা কি সংশোধনের কথা বলছেন না বাদ দেওয়ার কথা বলছেন এই বিষয়টা কি একটু স্পষ্ট করবেন দয়া করে যে কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাসকে আমরা বাদ দেওয়ার কথা বলছি যে কোনো অযৌক্তিক বিশ্বাসকে যুক্তি তথ্য প্রমাণ দিয়ে যাচাই বাছাই করে যদি দেখা যায় সেটা অযৌক্তিক তাহলে সেটা বাদ দিতে হবে আচ্ছা আমাদের তো প্রচলিত যে ধর্মগুলো অনেক ধর্ম আছে তার মধ্যে কিছু প্রসিদ্ধ আছে বা বেশি বহুল প্রচলিত আছে সকল ধর্মগুলা যেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে যেমন ঈশ্বর ভগবান আল্লাহ এটার কি কোনো বিশেষ যুক্তি আপনাদের কাছে আছে কি না এরকম কোন প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই কোন যুক্তি আমরা এখন পর্যন্ত পাই নাই যে যুক্তিটাকে আমরা একটা গ্রহণযোগ্য যুক্তি বলতে পারি যে সৃষ্টিকর্তা বলে কিছু আছে এরকম কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি কোন অবজেক্টিভ প্রমাণ কিছুই আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি আচ্ছা তাইলে সারা পৃথিবীতে যদি আমরা মোটামুটি হিসাব করি তাহলে অধিকাংশ অর্থাৎ বেশিরভাগ গুটি কতেক বাদ দিয়ে বেশিরভাগই ধর্মের কোন না কোন ধর্মের আন্ডারে থাকে তো এই ঈশ্বর বা ভগবানের সরাসরি কেউ প্রমাণ দিতে পারে নাই তো তাই বলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই ধর্মটাকে কি বাদ দেওয়ার কোন উপায় আছে বা দেওয়া যাবে আদৌ ধর্মটাকে বাদ দেওয়া যাবে কিনা সেটা তো আমরা বলতে পারবো না এটা যার যার ব্যক্তিগত বিষয় আপনি আপনার ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম বিশ্বাস করবেন কি করবেন না সেটা তো ভাই আরেকজন আপনাকে বলে দিতে পারে না একটা সেকুলার দেশে আপনি কি ধর্ম পালন করবেন না না করবেন সেটা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিষয় সেটা যৌক্তিক হোক অযৌক্তিক হোক আপনাকে তো কেউ বাধ্য করতে পারবে না যে আপনি ধর্ম পালন করবেন না আপনাকে ধর্ম পালন করা যাবে না এটা আপনাকে কেউ বাধ্য করতে পারবে না কিন্তু আপনি চাইলে আপনি একটা সুপারম্যানের রূপ পূজা করতে পারেন হ্যাঁ আপনি আপনার বাসায় একটা পুতুল বানায় সেটারও পূজা করতে পারেন কেউ আপনাকে একটা সেকুলার দেশে কেউ আপনাকে এটার জন্য কিছুই বলবে না লোকজন হয়তো একটু হাসাহাসি করবে লোকজন ভাববে যে লোকটার মাথা নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কেউ কিছু বলবে না আপনাকে কিন্তু আমাদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসটা দেখিয়ে দেয়া যে ধর্মীয় যে ধর্মের যে বিশ্বাসটা সেটা একটা অযৌক্তিক বিশ্বাস এটা একটা কুসংস্কার এটা একটা অন্ধবিশ্বাস এই জিনিসটা দেখিয়ে দেওয়া টুক পর্যন্তই আমাদের কাজ এরপরে সে কি করবে না না করবে ধর্ম থাকবে নাকি না থাকবে এই বিষয়টা সে সিদ্ধান্ত নিবে আপনারা সিদ্ধান্ত নিবেন যে আপনারা কি করবেন যেমন আপনি যে দেশে থাকেন জার্মানিতে বা আমরা থেকে বাংলাদেশে তো আমাদের প্রেক্ষাপটে যখন মাথায় ঢুকবে যে এটা অযৌক্তিক এই সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সামাজিক অবস্থায় তার তো টিকে থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে আপনি মন্দিরের সামনে যে নবীর বদনাম করেন টিকে যাবেন আবার মসজিদের সামনে যে আল্লাহর বদনাম করেন নবীর বদনাম করেন কল্লা উইয়ে যাবে এটা তো পরিস্থিতি জায়গা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে না ঠিক আছে আপনার কথা কিন্তু আমাদের যে সামাজিক পরিস্থিতি বা যে অবস্থা সাধারণ ভাবে যারা একবারে লোকালে থাকে কিংবা বেশিরভাগ সময় দেখা যায় আমাদের দেশে গ্রামে গ্রামে আটষট্টি হাজার গ্রামের মধ্যে মোটামুটি আটষট্টি হাজার থেকে ডাবল হবে মাদ্রাসার অবস্থা এই অবস্থায় একটা সাধারণ মানুষ ধর্মের বাহিরে গিয়ে থাকাটা বিশেষ করে মুসলিম হয়ে বাংলাদেশে আমার মনে হয় না যে এটা সম্ভব হবে বুঝার পরেও তার একটা বিশাল সমস্যা এটা আপনি অনেক অনেক ক্ষেত্রে ঠিকই বলেছেন এই কারণে আমরা সব সময় এই জিনিসটা বলে দিই আলোচনার সময় সময় আমরা এই জিনিসটা বলে দিই যে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে এলাকার কোন একটা হুজুর বা এদের সাথে তর্ক বিতর্ক করতে যায় না কারণ তর্ক বিতর্ক করতে যাওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে আপনার ভিতরে নিজের ভিতরে রাখেন 
বিষয়গুলো নিয়ে বেশি মানুষের সাথে আলাপ আলোচনা এত কিছু দরকার নেই হ্যাঁ এই জিনিসটা আমরা সব সময় বলে দিই ঠিক আছে সেটা তো আরেক বড় জেলখানার মতো অর্থাৎ আমার ভিতরে একটা বাহিরে আচার আচরণ আমাকে অভিনয় করতেছে অন্যরকম যেমন ডাকাতরে ধরে বেঁধে বলতেছে তুমি হাসো আমার ভিতর থেকে আমি নিতে পারতেছি না অথচ সমাজের প্রেক্ষাপটে আমাকে সেটা করতে হচ্ছে এটা তো আমার এই জন্য আমরা এই জন্য আমরা আরেকটা বুদ্ধি দিয়ে বাতলে দেই যে আপনার যদি কথা বলতে ইচ্ছা করে বা আপনার যদি এই বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছা করে তাহলে আপনি অনলাইনে একটা ফেক আইডি খুলে একটা ছদ্মনাম দিয়ে সেখানে আলোচনা গুলা করেন সেখানে আপনি লাইভে যুক্ত হন বা ফেসবুকে লেখালেখি করেন বা ব্লগে লেখালেখি করেন সেগুলা করেন কিন্তু বাস্তব জীবনে আপনার আপনার নিশ্চয়ই একটা পরিবার আছে আপনার নিশ্চয়ই একটা আত্মীয় স্বজন আছে সেইখানে এই রিস্কটা নেওয়াটা ঠিক হবে না এই জিনিসটা আমরা সবসময় আপনাদেরকে সাবধান করে দিই আপনি যদি আমাদের কয়েকটা লাইফ দেখে থাকেন তাহলে আপনার এটা শোনার কথা যে আমরা সবসময় সাবধান করি যে আপনারা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার যে পরিচিত আপনাকে চিনতে পারে এইভাবে আপনি কারোর সাথে আলাপ করবেন না আমি আর একটা বুদ্ধি দিই আসিফ ভাই ওনাকে আপনি পারিবারিক ভাবে যে ধর্মের ধর্মের মানে যে আপনার বাবা মা যে ধর্মের অনুসারী সেই ধর্মের বিপক্ষে আপনি কথা বলতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ আপনার বিপক্ষে খুব বেশি কিছু বলবে না জি জি একটু কাইন্ডলি আর একটু স্পষ্ট করেন মানে আপনার আপনি পারিবারিক ভাবে যে ধর্মের অনুসারী মানে আপনার বাবা মা যে ধর্ম পালন করত সাধারণ মানুষের সামনে সেই ধর্মের যে ভুল ত্রুটি খারাপ দিকগুলো আছে সেইগুলো তুলে ধরতে পারেন তাহলে সাধারণ মানুষ কিছু মনে করবে না সেই সাথে তারা কিন্তু তাদের নিজেদের ধর্মের কেমন কথা বলেন ধরেন একটা মুসলিম ছেলে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের সমালোচনা করতেছে তখন তো সমস্যা হয়ে যাবে তো তখন না সমালোচনা এটাও হ্যাঁ আসিফ ভাই যেটা বলছেন এটাও ঠিক একেবারে কড়া সমালোচনা করা যাবে না মানে একটু যেভাবে করলে যতটা সহনশীল ভাবে করা যায় ততটা করলে খুব বেশি অসুবিধা হবে না কিন্তু একটা একজন ভিন্ন ধর্মীর লোক যদি সামান্যতম সমালোচনাও করে সেটা কিন্তু অনেকের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে এটাই আমি বলতে চাচ্ছি খুব কড়া সমালোচনা করলে সমালোচনা করার দরকার কি ইফ ইউ ক্যান বিট দেম জয়েন দেম আপনি তার সাথে মিশে দরকার হইলে এরকম তো না যে কোনো এই সামাজিক প্রেশার গুলা যেটা আপনাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা তো সামাজিক মানুষ সমাজের মানুষরা আর কি তাদের অন্ধবিশ্বাসের উপর বেস করে আপনাকে মানতে বাধ্য করতেছে আপনি ওইগুলা গায়ে লাগাবেন কেন আপনি আপনার নিজের গেম খেলবেন আপনি দরকার হইলে দিন রাত মোহাম্মদ সবার সামনে মোহাম্মদ কে প্রেস করবেন রাতে এসে আপনি নতুন করে পড়বেন যে জীবন আসলে কেমন ছিল নতুন করে পড়বেন দরকার হইলে একটা ফেক আইডি খুলে তারপরে মনের যত গালি আছে সেটা দিবেন বা নিজে লাইভ করে মনের যত গালি আছে দিবেন সবার সামনে এটা দেখানো তো দরকার নেই তো সমাজের সাথে তো আপনার চলতে হবে সমাজের সাথে আপনার মিশতে হবে দিবেন কেন আপনি মৌলবাদীকে আপনার ওই ইয়েটা দিবেন কেন স্যাটিসফ্যাকশনটা দিবেন কেন যে সে নতুন একটা নাস্তিক ধরতে পারছে নতুন কোন একটা ইয়ে ধরতে পারছে কাউকে কোনো স্যাটিসফ্যাকশন দেওয়ার দরকার নেই আপনি এদিকেও চালাবেন ওদিকেও চালাবেন কোন মৌলবাদীকে কিচ্ছু দিবেন না আপনার পরিবারকে হার্ম করতে পারে এমন কোন সুযোগ দিবেন না আপনাকে হার্ম করতে পারে এমন কোন সুযোগ দিবেন না তাদেরকে কিচ্ছু দিবেন না তো বরং আপনি সব নিবেন আপনি মোহাম্মদ কে দরকার সবার সামনে প্রেস করেন কিভাবে আপনি এটাকে হ্যান্ডেল করতে পারবেন সবসময় জোশে না মাথা ঠান্ডা রেখে তারপরে ইয়ে তারপরে ডিসিশন নেন কি নিবেন আচ্ছা আমি ওনাকে আমি একটু আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারটা বলি আমি কিন্তু এরকম মানে এমন ভাবে মানুষের সাথে কথা বলি আমার আমি আমার নিরাপত্তার দিকটা সবসময় প্রথমে খেয়াল রাখি যে আমার নিরাপত্তায় কোনো সমস্যা হয় কিনা আবার এমন ভাবে কথা বলি যেটা সাধারণ মানুষও কিন্তু মানে একটু চিন্তায় তাদের চিন্তায় একটু আঘাত লাগে আর কি হ্যাঁ তো এইভাবে আপনি চালাইতে পারেন তাতে আপনার ওই যে যেটা মানে মানসিক একটা দ্বৈত অবস্থা ওইটার হয়তো থাকবে না তবে নিজের নিরাপত্তাটা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আসিফ ভাই যেটা বললো 
একজন মুসলিম হয়ে যদি আরেকজন মুসলিমের বিরুদ্ধে আপনি যদি এমন সমালোচনা করেন এমন কিছু সমালোচনা করার কারণে আপনার জীবনটা চলে যেতে পারে তো সমালোচনা করার ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করবেন সবার আগে নিজের নিরাপত্তার কথা পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে এমন ভাবে তাদের সাথে আলোচনা করবেন যেন তাদের এই অন্ধবিশ্বাসে একটা ধাক্কা লাগে আপনার আপনি সে কথা বলতেছেন বা কোন একটা প্রোগ্রামের কথা বলতেছেন লাইভ প্রোগ্রাম হোক বা ফেক আইডি দিয়ে লাখালে কি করতেছেন সামহাও কেউ জেনে গেল যে এটা হচ্ছে আপনার রিয়েল আইডি আপনার এলাকার কোন একটা ব্যক্তিও যদি কিচ্ছু দিবেন না ভাই এদেরকে কিচ্ছু দিবেন না আপনি সব নিবেন আপনি একজন বুদ্ধিমান মানুষ আপনার মাথায় একটা ব্রেইন আছে ইউটিলাইজ করেন আপনার লাইফ সম্পর্কে আপনি বেস্ট জানেন কোন মৌলবাদীকে কিচ্ছু দিবেন না দরকার হইলে তাদের কাছে করে সবকিছু দিবেন আপনাদেরকে ভালো থাকেন সবাই যদি আপনি বলেন না করিমুদ্দিন আপনি বলছেন না আমার মনে হয় বর্তমান পৃথিবীতে করিমুদ্দিন নামে কোন মানুষ থাকার কথা না বর্তমান পৃথিবীতে দেখেন ভাই কি একটা অবস্থা আমি একটা লাইভ দেখতেছিলাম গতকাল রাত্রে তো আপনি যথেষ্ট উত্তর দিয়েছেন তারপরেও আমি ওই প্রশ্নগুলোর সাথে আপনার সাথে কিছু কথা আমার ব্যক্তিগত ভাবে অ্যাড করতে চাচ্ছি এরকম হলে ভালো হয় আর কি উত্তরটা আচ্ছা ঠিক আছে বলেন শুনি ওই লাইভটাতে আমি দেখতেছিলাম যে বারবার বলছিল একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা কেন মাংস খাই ঠিক না আমরা তো প্রাণীকুল হত্যা করি প্রাণীদেরকে মারি হ্যাঁ কিন্তু আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে 
আমরা যদিও মাংস খেয়ে অভ্যস্ত আমরা মাংস না খেয়ে থাকতে পারি না আমরা কিন্তু বারবার বলছি যে আমরা যতটুকুই প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি আমরা বাড়তি ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাচ্ছি না প্রাণীগুলো এটা একটা বিষয় এটা করলে হবে কি এটা আমরা যতটুকু সম্ভব মানে বেসিক নিট শুধু বেসিক নিটটা পূরণ করার পরে বাকি যদি আমরা ছেড়ে দিই সেটা হচ্ছে এক নম্বরে হবে প্রাণীকুলের ক্ষতির সম্ভাবনা কমে আসবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা যখন বিশেষ করে গরুর উদাহরণটা দেই গরু যখন আমরা কম খাওয়া শুরু করব হ্যাঁ ঈদের মধ্যে যখন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত না করব বেশি বেশি মাংস অপচয় না করব আর যখন মাংস খাওয়া কমিয়ে দেব তখন কিন্তু দামটাও কমে আসবে হ্যাঁ যে জিনিসটার দাম বেশি থাকে ওই জিনিসটার প্রতি মানুষের আকাঙ্ক্ষাটাও বেশি থাকে তো দামটা কমে আসলে যারা দরিদ্র দরিদ্র মানুষ তারা হয়তো খেতে পারবে এদিক থেকেও আমরা একটা সামাজিক ভালো কাজ করতেছি আমরা যারা সংশয়বাদী আছি আমরা কিন্তু এদিক থেকে আর একটা ভালো কাজ করতেছি যে আমরা যখন এই মাংস খাওয়া কমিয়ে দেবো যতটুকু সম্ভব কমিয়ে দেবো তখন কিন্তু এটা অটোমেটিকলি দাম কমে আসবে এটা আমার বিশ্বাস এখন এই ছিল একটা উত্তর সেটা গুলো প্রাণীকুলের বিষয়ে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে বিয়ের ব্যাপারে কনসেপ্ট এই বিষয়টা নিয়ে তারা একটাই বলে যে কনসেপ্ট বলতে আমরা যা খুশি তাই করতে পারবো কনসেপ্ট না কনসেন্ট জিনিস দূর হবে সেটা হচ্ছে যেমন দেন মহলের একটা বিষয় আছে যেটা বাধ্যতামূলক হ্যাঁ এই জিনিসটা দূর হবে যেটা ছেলেদের উপর থেকে প্রেশার কমবে হ্যাঁ যে নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে বিয়ে করতে পারবে না এরকম একটা প্রেশার কমবে সামাজিক অস্থিরতা কমবে এতে এতে দর্শনের সংখ্যা কমবে বলে আমি বিশ্বাস করি জিনিসটা থাকলে আর আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যৌতুক কথাটা উঠে যাবে যখন যখন প্রাপ্তবয়স্ক একজন মেয়ে এবং ছেলে তারা ফিজিক্যালি রিলেশন করতে পারবে তখন এখানে এই যৌতুক কথাটা থাকবে না বলে আমি বিশ্বাস করি এটা হচ্ছে একটা বিষয় সংক্ষেপ করব আসিফ ভাই আসলে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু যারা সংসদবাদী আছি আমাদের মনের কথা হৃদয়ের কথা কিন্তু অন্য কথা বলতে পারি না সেটা কিন্তু বলতে পারেন আপনি আপনিও নিজে একটা পেজ ওপেন করে সেখানে লাইভও করতে পারেন সেখানে লাইভ করে আপনার মনের কথা যত খুশি বলতে পারেন কিন্তু হ্যাঁ আপনি যদি এটা করেন তাহলে আমাকে একটা লিংক পাঠায় দিয়ে যে ভাই এই পেজটা ওপেন করছি এখানে আমি আমার মনের কথা বলি আমিও দেখতে যাই শুনতে যাব সেখানে আমি সংক্ষেপে দুই মিনিটে শেষ করবো আসিফ ভাই ভাই শুনলাম তো ভাই অনেক দুই দুইটা পয়েন্ট শুনলাম আবার আরেক দিন এসে পড়লেন আজকের মতো তাহলে শেষ করেন আজকের মতো আপনাকে বিদায় জানাই ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই ভালো থাকেন মহারাজ ভাই তাহলে এই যে আমার মনে হচ্ছে যে এরাই বসে আছে পিছনে এদেরকে আর যুক্ত করে লাভ নেই আর আমিও আজকে আর বেশিক্ষণ থাকবো না আমি বেশিক্ষণ লাইফটা করারও ইয়া ছিল না আসিফ ভাই যদি এরকমটা হয় তাহলে আমার মনে হয় আপনার অথেন্টিকেশন অন রেখে সাথে আমি আর একটা রিকোয়েস্ট করছিলাম আপনাকে বউ আগে থেকে ওই প্রসিডিওরে যদি করতে পারেন তাহলে মনে হয় ঝামেলা বোথ অফ ঝামেলা চলে যাবে আর কি হ্যাঁ ঠিক আছে করব না এটা ওইটা করলে তো ভাই ওইটা তো করব না করব না পর্যন্তই থাকে ভাই ওরা তো করব না থেকে করতে সিতে তো যাচ্ছে না ভাই দুই বছর হয়ে গেল ওইটা করলে তো মানে কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায় এটা করলে কন্ট্রোল করা কঠিন হয়ে যায় আপনি 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 বলেন আপনি বলেন ওটা করবেন আমি দরকার হলে পুরোটা সময় আপনি ওটা তো 2 ঘন্টা থাকেন আমি পুরোটা 2 ঘন্টা সময় থাকব কন্ট্রোল আপনার করা লাগবে না আমি কন্ট্রোল করব আপনি যে কত থাকেন সারাস ভাই সেটা ভাই আমি থাকব আমি থাকব আপনি 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 আমি যদি না থাকি অল লজিক্যাল ভাই তো অবশ্যই থাকবে আমি বিদায় নিই নাকি 
না না তাহলে আসলে শেষই করে দেন ভাই আজকে বহুত মেলো ড্রামা করছেন দিনি ভাইরা একদম ইমান উপচে পড়ছে তাদের ইমান কাল কালকে থেকে ইমান দেখা লাভবান আর এনি হাউ এন্ড थैंक यू যারা যারা শুনলেন লাইভ শুনলেন শোনার জন্য ধন্যবাদ এন্ড थैंक यू আসিফ ভাই যুক্ত করার জন্য গুড নাইট হ্যাঁ মুমিন পাওয়া গেল না এই জন্য খুবই দুঃখ লাগলো মুমিন পাওয়া গেল না ঠিক আছে লজিক্যাল ভাই তাহলে বিদায় নেন আপনি হ্যাঁ ভালো থাকেন শুভরাত্রি তাহলে সবাইকে আজকের মতো বিদায় জানাচ্ছি শুভরাত্রি গুড নাইট সবাইকে